أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمارنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكران المؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا وقل للذين لا يؤمنين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أصحاب القبور ألا يا رسول الله يا سيد الورى عليك صلاة الله غيبا ومشهدا
الا يا رسول الله اني عاشق وفي القبه الخضراء اراكم محمد الا يا رسول الله يا روح روحنا نرجو اللقاء ابدا دواما محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله داه موت دكوتيدم ابليس كوزين كاتيدم നേരം ലീനവനാട്ടുവാൻ ബദിരിങ്ങളാൽ തുണറപ്പന ഇലഹ ഇല്ലാഹു ല ഇലഹ ഇല്ലാത്തു വസലാമു عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله لا اله الا الله റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഇവിടെ മടവട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ ഔലിയ ഇൻ്റെ വലിയൻ്റെ പൂർണമായ തറുബിയത്തും നിയന്ത്രണവും നൽകി നമ്മുടെ ഈ മഹനീയമായ സംഗമം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ശിഷ്ട ജീവിതം അള്ളാഹു അവൻ്റെ പൊരുത്തമുള്ളതാക്കി ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്ന സുഹൃത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാക്കി അള്ളാഹു നമ്മെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ആദരണീയരായ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദ് ബാക്കവി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള സർവാലിമ്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മയൊക്കെ ഹൈറിൻ്റെ അഹിലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ സർവാദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹധന്യരായ കാരണവന്മാരെ ഈ മഹനീയമായ സംഗമത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുമിനിങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയുടെ അലങ്കനീയമായ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു സന്നിധാനത്തിൽ മഹാനായ വലിയിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ ഇൽമു പറയാനും അറിയാനും ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് നാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ വളരെ വിശാലമായ ദിവസങ്ങളിൽ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ മതഹ് പറയാനും അറിയാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും 
ഇനിയുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാനുമാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ അരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ അവദാനങ്ങളും അവരുടെ മഹത്വങ്ങളും പറയലും അവരുടെ മതഹുകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അയവിറക്കലും ഇസ്ലാമികമായി വളരെ അധികം പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനവധി നിരവധി പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് നാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മെ നാമാക്കിയ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ഔലിയാക്കന്മാർ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം നമ്മിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയത് അവരാണ് നമ്മുടെ ഈ നാടുകളിൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ വളർത്തുകയും മഞ്ഞനാടി എന്ന് പറയുന്ന അറിയപ്പെട്ട പ്രദേശമാക്കി നമ്മുടെ നാടിനെ മാറ്റിയതും ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇന്ന് മഞ്ഞനാടി എന്ന് പറയുന്ന നാട് നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തു മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെയും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും കർണാടകയിൽ വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അഹുലുസുന്നാവൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം മഞ്ഞനാടി എന്ന പ്രദേശം ഇന്ന് സുപരിചിതമാണ് അതിന് കാരണക്കാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദവരുകൾ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമികമായ അച്ചടക്കവും അതിന്റെ ശൈലിയും വളരെ വ്യക്തമായി ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന ഒരു നാടാണ് ഈ പ്രദേശം ഈ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായി പുറമെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ദർസുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മഞ്ഞനാടിയിലെ ദർസ് നടത്തിയ ആലിമീങ്ങളൊക്കെയും വലിയ വലിയ ഹിമാലയൻ പർവ്വതം പോലെ അറിയപ്പെട്ട ആത്മീയമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിത വരേണ്യരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദർസുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാക്കവി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വളരെ വിശാലമായ ദർസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെയും ദർസ് നടന്നിരുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ബൈനോക്കുലർ വെച്ച് നോക്കിയാലും ചിലപ്പോ കാണൂല സാധാരണ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കടുവക്ക് പ്രത്യേക നിയമമുണ്ട് മാനിന് പ്രത്യേക നിയമമുണ്ട് അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയാറ് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടാന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ദർസ് സക്കറാത്തിന്റെ ഹാലും വിട്ട് മൗത്തിനോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്തും അലഹമില്ല ഈ നാട് നമ്മുടെ പഴയ പള്ളി ദർസ് കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധമാകുന്നു എന്നത് തീർച്ചയായും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളോട് ഇതിന്റെ കാര്യദർശികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളോട് പറയുന്നത് ഒരു ഉപദേശമായിട്ടല്ല സാധാരണ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ലക്ഷത്തിൽ ഒന്നായ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ നമ്മളിത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അതിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് കാരണം അത് എനിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ് 
പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആയിരം നോട്ട് ആയിരത്തിന്റെ പഴയ നോട്ട് ഒരു നോട്ടെങ്കിലും ആളുകൾ എടുത്തു വെക്കും എന്തിന് പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടടാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോട്ട് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ എന്നതുപോലെ ഈ ദർശിനെയും മുസ്താദിനെയും നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാരണം മഞ്ഞനാടിക്കാർക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ് ഈ ദർസിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഇത് പ്രത്യേകമായി പറയാൻ കാരണമുണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം തന്നത് ആരാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു മതമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മതം വളരെ വ്യക്തമായി അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച സ്വഹാബത്ത് വഴി താബീകൾ വഴി താബിഗൾ വഴി സാധാത്യങ്ങളിലൂടെ ഉലമയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് കിട്ടിയത് വെറുതെ കിട്ടിയതല്ല മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ പുതിയ കാലം പോലെയല്ല പഴയ കാലത്ത് വളരെ വളരെ വേദനിച്ച് ത്യാഗം സഹിച്ച് പരിത്യാഗം ചെയ്ത് കൈ കൊടുത്ത് കാല് കൊടുത്ത് കണ്ണു കൊടുത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ സുഖങ്ങളുമെല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിലേക്ക് ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ അതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ അത് നമുക്ക് വിലണ്ടാവില്ല ഓസിക്ക് കിട്ടിയാൽ വിലണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി വളരെ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഏകദേശം ഒരു നാലരട്ടി വില കൊടുക്കണം ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നാലരട്ടി വില കൊടുക്കണം എവിടുത്തെ മരുന്നിന് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മരുന്നിന് നമ്മൾ ആളുകളൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാ കൂടുതലും പോവുക ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗുളിക കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് വരല്ല ഫ്രീ കിട്ടുന്നതിനൊന്നും ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമില്ല ആൾക്കാർക്ക് വില കൊടുത്ത് തന്നെ വാങ്ങണം മുറ്റത്തെ മുല്ലക്ക് മണല്ല എന്ന് പറയണത് പോലെ വളരെ പ്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ പള്ളി ദർശി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ മറപെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാൻ വന്നില്ല എങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലമ ഉള്ളാളത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പ് സെയ്ദ് മതിനിത്തങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവാട്ടത്തൊക്കെ മറുപട്ടി കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ദീനി പ്രബോധനത്തിന് എത്തിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താകും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഈ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നാൽ അറിയാം നിങ്ങൾ രണ്ടു വർഷത്തിനൊരിക്കൽ ഉറൂസ് കഴിക്കണത് പോലെയാണ് അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ജുമ നിസ്കരിക്കുന്നത് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കയാണ് ജുമ നിസ്കരിക്കുക പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അത്ര വിവരം അവർക്കുള്ളൂ ഈ കൊല്ലത്തെ ജുമ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച നല്ല ഒന്നാന്തരം താടിയുള്ള തലപ്പാവുള്ള നെറ്റിത്തയമ്പുള്ളയാൾ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉസ്താദ് മിമ്പറിൽ കയറിയാൽ കട്ടൻചായും പരിപ്പടയും മുമ്പിൽ വന്ന് തിന്നു ഒരു നാണവുമില്ല അതറിയൂല അലഹമില്ല നമ്മളെ നാട്ടിലെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ദീൻ എന്താണെന്നറിയാം ഉലൂഹ് ചെയ്യാൻ എന്താണെന്നറിയാം എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ ഉറപ്പല്ലേ ഫാത്തി അറിയാത്തവർ വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ ഉത്തര കർണാടകയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ പോയാൽ അറിയാതെ ഇമാമങ്ങാനും തെറ്റിയിട്ട് വലല്ലാല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേക്കലുള്ള ഒരു ആമു എന്ന് പറയും ആ രൂപത്തിലുള്ള വിവരമാണ് ആ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്കുള്ളത് അലഹമില്ല നമ്മളൊക്കെ ഉഷാറാണ് 
നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ കാരണം ആരാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അവരുടെ തർബിയത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വലുവെടുക്കാൻ അറിയാത്ത നിസ്കാരം എന്താണെന്നറിയാത്ത ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പരിചയമില്ലാത്ത പലരും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രവോദക വഴിയിൽ വന്ന സ്വഹാബത്തും താബിഹികളും താബിഉ താബിഹികളും കാണിച്ച വഴിയിലൂടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അറിയുമോ നിങ്ങൾ കുന്താപുരത്ത് മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനരായ യൂസുഫ് വലിയുള്ളാഹി ഖദ്ദസ്ഹു സർഹു അസീസ് അവരുടെ വാപ്പയാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ കവരത്തിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കാസിം വലിയുള്ളാഹി ഖദ്ദസ്ഹു സർഹു അസീസ് കാസിം വലിയുള്ളാഹി മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന കവരത്തിയിൽ അവിടെ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കവരത്തിയിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാള് പോലും അവിടെ ദീനി പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല അതിന്റെ കുറച്ചു മുമ്പാണ് സയ്യിദ് ഉബൈദുല്ലാഹി തങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മഹാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൂരത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അമീനി ദ്വീപിൽ സയ്യിദ് ഉബൈദുല്ലാഹി തങ്ങൾ ആദ്യമായി പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് ആ കാസിം വലി അള്ളാഹി വരുമ്പോ അനുഭവിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഔലിയാക്കളുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വിശാലമായ ലോകമാണ് കാസിം വലിയുള്ളാഹി കവരത്തിയിലേക്ക് കപ്പലിൽ പായക്കപ്പലിൽ വരുന്ന സമയം കപ്പലിൽ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്ന നേരം കപ്പലിൽ ഉള്ളതൊക്കെയും ശത്രുക്കളാണ് ഇസ്ലാം വിരുദ്ധരായ ആളുകളാണ് പറങ്കികളാണ് ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് ഉള്ളത് നിസ്കരിക്കണ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ജപനയുണ്ട് ഒരു കിണ്ടിയുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും മഹാനവറുകൾ മെല്ല റൂമിലേക്ക് കപ്പലിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാൽ ഈ ജപന എടുത്തിട്ട് കടലിലോട്ട് വിളിച്ചെറിയും നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല തടയാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ സുബഹാനല്ലാ ഓരോ വക്ത സമയം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ ജപന കട കടലി തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് മഹാനായ കാസിം വലിയുള്ളയുടെ തൊട്ടു മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ആ ജപന ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും അതവിടെ ലഭ്യമാണ് അവര് സഹിച്ച ത്യാഗം ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ട ഔലിയാക്കന്മാർ ഇന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് ഔലിയാഹും എല്ലാം ഹോൾസെയില് മംഗലാപുരം ബന്ദറിലെ മത്തി വിൽക്കണത് പോലെ ത്വരീക്കത്തും ഷെയ്ഖ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയാണിത് നമുക്ക് തിരിയണില്ല ഒറിജിനൽ ഏത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഏതെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ഈ കാലത്ത് ത്യാഗങ്ങളുടെ ലോകത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ മുൻഗാമികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സബര്യ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരെല്ലാം സഹിച്ചും ത്യാഗം ചെയ്തുമാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ ഉള്ളാളത്ത് മറവട്ട് കിടക്കുന്ന സയ്യിദ് മദനിത്തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പായക്കപ്പിലേക്കാണ് വന്നത് ഇന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പോകാൻ മാക്സിമം മംഗലാപുരത്താണ് ഏറ്റവും ലോ സ്റ്റേറ്റസ് ഉള്ള കപ്പൽ ഉള്ളത് ആ കപ്പലിൽ പോയാൽ പതിനഞ്ചു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പതിനഞ്ചു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏറ്റവും സ്ലോ പോകുന്ന കപ്പലിൽ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല അൻപതും അറുപതും ദിവസം ചിലപ്പോ ഒരു വർഷം പിടിക്കും കാറ്റിനനുസരിച്ച് ആണ് കപ്പൽ പോവാ കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പൽ പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് കഷ്ടപ്പാട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരഥന്മാരായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ പറ്റി പരിശുദ്ധന്മാരായ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളെ പറ്റി 
വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർ ഔലിയാന്റെ മർത്തവയിലേക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഔലിയാക്കരുടെ ലോകം വിശാലമാണ് ഔലിയാന്റെ പ്രപഞ്ചം വളരെ വിശാലമാണ് അത് ത്യാഗം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലോകമാണ് പരിത്യാഗത്തിന്റെ പര്യായമായ ലോകമാണ് സ്വഹാപത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ത്യാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അവരുടെ പരിത്യാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്ത് ത്യാഗമാണ് കൈകൊടുത്ത് കാല് കൊടുത്ത് കണ്ണു കൊടുത്ത് സിലാമിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് സുഹാബത്തിനെ പറ്റി മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് അവരാണ് ആൺകുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് മീശണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ താടി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചങ്കൂറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ് അവർ ആൺകുട്ടികളാണ് അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ഞമ്മളാകെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താ ഔലിയാന്റെ വഴിയിലേക്ക് വരുമ്പോ പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരനോട് എടാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ സഹിച്ച ത്യാഗം എന്താന്ന് ചോദിച്ചവൻ പറയും സാധെ ചില സമയത്ത് റേഞ്ച് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റേഞ്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തെങ്ങിന്റെ തലപ്പത്തേക്ക് ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടാണ് ഞമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഞമ്മൾ അനുഭവിച്ച ആകെപ്പെട്ട കഷ്ടപ്പാട് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും നോട്ട് പിൻവലിച്ച സമയത്ത് കുറച്ച് ക്യൂ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ടപ്പാട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിലെന്നെ ബേജാറായി സങ്കടപ്പെട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മങ്കൂസ് മൂലവത്ത് ഓതാത്ത ആളുകൾ ബദിരിയത്ത് ചെല്ലാത്ത ആളുകൾ കുത്തുബിയത്ത് നേർച്ചാക്കാത്ത ആളുകൾ ഒക്കെ കുത്തുബിയത്തും എല്ലാം ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഈ പൈസ ഒന്നും മാറി കിട്ടണ്ടേ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ദീനും ദുനിയാവൊക്കെ പിടിക്കും നമ്മൾ അവസ്ഥയാണത് ചില ആളുകൾക്ക് ക്യൂ മാറിപ്പോയി എന്നാ കേട്ടത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓന്റെ ചിന്ത എന്താ നിസ്കാരത്തിൽ പഠിച്ചോനെ ക്യൂ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ റോട്ടിൽ കാണുന്ന ക്യൂല് നിന്നു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ക്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ക്യൂ ഉണ്ടാവും നിന്ന് 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 അടുത്തെത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ക്യൂ മാറിപ്പോയത് അത് ബീവറേജസിന്റെ ക്യൂ ആയിരുന്നു നോട്ടിന് പകരം അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് കള്ളാണ് കാരണം രണ്ട് ക്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഹൈവകളിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ആളുകൾ കൺഫ്യൂഷനായി ബേജാറായി നീ എന്താ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടത് സുബാനല്ലോ ഭയങ്കര കഷ്ടം തന്നെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിച്ചു ഒരെന്താ പറയാ ഉസ്താദ് എന്റെ ആ പാന്റ് വലിച്ചു കയറ്റാൻ എന്ത് പാടാണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ഈ എണ്ണയും തൈലയും കൊയമ്പും ഒക്കെ പാടെ തേച്ചിട്ടാണ് കയറ്റല് കാരണം അത്രക്കും സ്കെൽറ്റ് പാന്റ് ആണ് ലെഗിൻസ് ആണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ലെഗിൻസ് ആണ് ആണുങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലെ ത്യാഗം എന്താണെന്ന് സ്വഹാബത്ത് പറയാണ് നബിയെ പഠിച്ചോനെ ഞാൻ കണ്ണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശരി സ്വർഗത്ത് പൊക്കോളൂ ഞാൻ കാല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരി സ്വർഗത്ത് പൊക്കോളൂ ഞാൻ കൈയും കാലും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്ത് പൊയ്ക്കോളൂ നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്താ പറയാ ഞമ്മളെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ആകെ ഉള്ളത് അഞ്ച് സിമ്മും പത്ത് മെമ്മറി കാർഡും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഔലിയാന്റെ ലോകം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ അവർക്ക് പ്രത്യേകത നൽകിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ദീൻ അവരെ പരിഗണിച്ചത് ഇന്നല്ലവീനു 
ആർക്കാണ് മനസ്സിനെ പിടികൂടാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണുള്ളത് ആരാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആരുടെ മുമ്പിലാണ് മനസ്സിന്റെ മഹനീയമായ തലങ്ങളെ ആർജിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരിയാക്കന്മാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അതാണ് അവർക്ക് റബ്ബിൽ ഒരു ലബ്ധത്തുണ്ട് റസൂലുള്ളയിൽ ഒരു ലബ്ധത്തുണ്ട് അവർ ദുനിയാവിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞില്ല അവർ ദുനിയാവ് പഠിച്ചില്ല അവർ ദുനിയാവിനെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ദുനിയാവ് വേണ്ട പളവളപ്പ് വേണ്ട രസങ്ങൾ വേണ്ട അവരറിയുന്നതും പറയുന്നതും ഒന്നാണ് അല്ല എന്ന ആലോചനയാണ് റബ്ബ് എന്ന ചിന്തയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് തന്നെ പറഞ്ഞത് ദുനിയാവിന്റെ ചിന്തകളിൽ അവരെല്ലാത്തിനെയും തൊലാക്ക് ചെല്ലി എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ലോകത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് എനിക്കറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് പറയാനേ കഴിയൂ അള്ളാഹുരുടെ മഹത്വം നമുക്ക് തരട്ടെ അവരുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഈ പുതിയ കാലഘട്ടം ടെൻഷനുകളുടെ ലോകാണ് ആർക്കാ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തത് ഈ ഔലിയാന്റെ ഉറൂസ് കഴിക്കുന്നത് എന്തിനു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് അവർക്ക് ആയത്തും ഹദീസിന്റെ മറുപടിയല്ല പറയേണ്ടത് ഇത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആണ് ഇത് ആത്മീയതയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ടെൻഷൻ അടിച്ച് എല്ലാവർക്കും വിഷമാണ് ആർക്കാ ബേജാറില്ലാത്തത് എത്ര പേരാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അഭയം തേടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ എത്ര വ്യക്തമാണ് എന്തിനാ ഉറൂസ് കഴിക്കണത് എന്തിനാ മൗലൂത് കഴിക്കണത് എന്തിനാണ് ദിക്കിറ് ചൊല്ലണത് എന്തിനാണ് കുത്തുരിയത്ത് കഴിക്കണത് ഉത്തരം വളരെ വ്യക്തമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയാണ് മനസ്സിന് റാഹത്ത് കിട്ടാൻ കിട്ടുന്നില്ലേ ഒരു ഔലിയ എന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പമ്പ് ചെയ്യാണ് ഒരു മക്കുപറയിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആത്മീയത ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിങ്ങനെ നോക്കി എന്നാ കാണൂല അതിന് പ്രത്യേകമായ കൽബോടുകൂടെ പോവണം അതുകൊണ്ടല്ലേ താജുൽ ഉലമയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിരുന്നാൽ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിരുന്നാൽ അറിയാതെ ഞമ്മക്ക് എന്നെ തോന്നും ഒന്ന് നന്നായി കളയാ ഒന്ന് നന്നായി കളയാ അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് മഹാന്മാരുടെ മധു പറയിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മധു പറയൽ അമ്പിയാക്കളുടെ മധു പറയൽ വിവാദത്താണ് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മധു പറയൽ ദോഷം പൊറുപ്പിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് സയ്യദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് സജ്ജനങ്ങളുടെ പാതയിലാണ് നമ്മൾ പോവേണ്ടത് ഈ ഔലിയ ഇന്റെ വഴി എങ്ങനെയാ കിട്ടുക ഈ ഔലിയ ഇന്റെ വഴി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആരാണ് വലി ആരാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നടക്കുന്നയാളാണോ വലി ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കുന്നവരാണോ വലി വേറെ വല്ല കറാമത്തുകൾ കാണിക്കുന്നവനോ വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ആരാണ് നബിയെ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ആരാണ് നബിയെ ും ഒരാൾ 
അവന്റെ ശരീരത്തെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവനാണ് ശരീരത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവനാണ് ശരീരത്തിനോട് നല്ല സമരം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഏറ്റവും നല്ലവനെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മളെ മനസ്സ് പലതും പറയും കൽബ് പലതും പറയും കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ കൽബിന് കൽബ് എന്ന് പേരിടാൻ കാരണം മറിയുന്നത് ചേഞ്ചബിൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കലബ എന്ന അറബി ലഫ് അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് മറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കൽബിങ്ങനെ മാറി മറിയും പലതും പറയും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പലതും പറയും ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിനോട് നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് വലിയോട് ഔലിയായിനോടുള്ള നമ്മുടെ അടുപ്പത്തിന്റെ പ്രധാനം ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് അള്ളാ അള്ളാ എന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാ അള്ളാ എന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറയണത് എന്താ നമ്മൾ കരയാത്തത് നോട്ടീസ് ബാക്ക് എന്ന് കൊടുക്കി ബാക്ക് ബാക്ക് എന്ന് കൊടുത്ത് വരും അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സദസ്സിൽ ഒരു സാധനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് എന്ന് കൊടുക്കണം ഈ മുമ്പ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ബാക്കിലൂടെ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് ഇങ്ങനെ കാത്തുക്കും ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതുണ്ടാവില്ല കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടിക്കോട്ടി അള്ളാഹു നമ്മൾ ഹൈറുലാഹുലുകാരിൽപ്പെടുത്തി തരട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാലങ്ങളൊക്കെ മാറി ത്യാഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി ഇവിടെയാണ് കൽബ് നന്നാകാൻ പറയുന്നത് ഔലിയന്റെ ലോകത്തേക്ക് വരാൻ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തേണ്ടത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഒരാൾ പണക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരാള് പണക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് പൈസയുണ്ടാകുന്ന സമയമല്ല അയാൾക്ക് വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന നേരമല്ല ഒരാള് പണക്കാരനാകുന്നത് അയാളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുമ്പോഴാണ് മനസ്സിന് റാഹത്തുണ്ടോ അയാൾ പണക്കാരനാണ് മനസ്സിൽ സന്തോഷമുണ്ടോ അയാള് പണക്കാരനാണ് മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ടോ അവനാണ് ഒന്നാണമ്പർ മുതലാളി എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് നിങ്ങൾ അറിയുമോ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ചപ്പോ ലോകത്തെ പണക്കാരല്ലോ ആ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിപ്പോയി ടെൻഷനായി അല്ലെ ടെൻഷനോട് ടെൻഷൻ ആ സമയത്ത് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു വിഭാഗം ഉണ്ട് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു വിഭാഗം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വഴി കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറോ എഴുന്നൂറോ കിട്ടണ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷനേ ഇല്ല അയാൾക്ക് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് പോലും ഇല്ല അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പ മാറി കിട്ടോന്നുള്ള ബേജാറില്ല ലോകത്ത് പാവപ്പെട്ടവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസമാണ് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല മേക്ക് മീത്തക്ക് നോക്കിയാൽ ആകാശം താഴത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭൂമി വേറൊന്നും അവർക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു റാഹത്താണ് ഫീറുമാർ നമ്മൾ പറയുന്നവർ അവർക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായില്ല അവർക്ക് വേദന വന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പണക്കാരൻ എന്ന് വ്യാഖ്യാനം അത് നൽകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ കൽവ് നന്നാകുമ്പോഴാണ് മഹാന്മാരായ അബുദർദാഹുറിയാഹുന്നു പറയാണ് അബുദാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അബുദാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അവർക്ക് മനസ്സിന് റാഹത്തുണ്ടോ മനസ്സിന് റാഹത്തുണ്ടോ എല്ലാത്തിനും ഒരു സന്തോഷം കിട്ട അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് നല്ലവർ എന്ന് മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നു നല്ല കൽബുണ്ടാവണം ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത കൽബല്ലാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത കൽബല്ലാഹു തരട്ടെ ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ മീൻ പറഞ്ഞോളി ടെൻഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവരുത് എല്ലാത്തിനും മനസ്സിന് റാഹത്ത് കിട്ടണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഔലിയായിന്റെ കൂടെ കൂടുന്നത് അവർക്കൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട അറിയുമോ നിങ്ങൾ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അവിടുന്ന് നടന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരാള് വന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ കൂടിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പറ്റൂല നിന്നെ കൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ കൂടാൻ പറ്റൂല നീ എന്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ വിശന്നു പോകുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ല ദാഹം വരുന്നതാണ് നീ എന്റെ കൂടെ കൂടേണ്ടതില്ല നിനക്ക് പറ്റൂല 
ഇയാള് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങ് ഇവിടെ കൂടെയുണ്ട് രാവിലെയായി ഉച്ചയായി വൈകുന്നേരമായി ഭക്ഷണമില്ല വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല മെല്ലെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല ഭക്ഷണം വേണമെന്ന ചിന്തയുണ്ട് കൂടെ നടക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല അപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നതൊരു ബൈത്ത് അനഹാമിതുൻ അനശാക്കിറുൻ അനദാക്കിറുൻ അനജായിയുൻ അനനായിയുൻ അനആരി ഞാൻ വിശാലമായി ചരിത്രം പറയുന്നില്ല മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് ഇയാള് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചപ്പ കൊടുക്കുന്നതൊരു ബൈത്താണ് ആ ബൈത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പടച്ചോനെ ഞാൻ ഹാമിതാണ് ഹംദ് ചൊല്ലുന്നവനാണ് സുക്രി ചെയ്യുന്നവനാണ് നിനക്ക് ദിക്രി ചൊല്ലുന്നവനാണ് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ അനജായിയുൽ ഞാൻ വിശപ്പുള്ളവനാ ഞാൻ ദാഹിക്കുന്നവനാ ഞാൻ വസ്ത്രമില്ലാത്തവനാ സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഫീലബുദ്ധി <laughs> ഇയാളോട് മഹാൻ പറയുന്നു ഈ ബൈത്തിനി ആദ്യം കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നിനക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നതാണ് ഇയാൾ ആദ്യം പോയി കാണുന്നയാൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ ഞാൻ ഹന്ത് ചെയ്യുന്നവനാണ് വിക്രി ചൊല്ലുന്നവനാണ് സുക്രി ചെയ്യുന്നവനാണ് വിശപ്പുള്ളവനാണ് ദാഹമുള്ളവനാണ് വിവസ്ത്രനാസിത്തുൻഫ എന്നിട്ട് ഈ ബൈത്തു പറയാണ് ഞാനിതാ ആറ് കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആറ് കാര്യം പറയുന്നു ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനാണ് അവസാനം പറയുന്ന മൂന്നിന്റെ ഉത്തരവാദി നിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം തരേണ്ടവൻ അല്ലയാണ് പറഞ്ഞപ്പയാള് ഭക്ഷണം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മം ഇതാണ് റബ്ബുണ്ടെന്ന ആലോചനയുണ്ടായാൽ ടെൻഷൻ വരൂല്ല വിഷമം വരൂല്ല വീട്ടിൽ കലാപമില്ല കുഴപ്പം വരൂല്ല ആരാണിത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആരുടെ മുമ്പിലാണ് വണങ്ങേണ്ടത് ഈ ജഗനിയന്താവായ സർവേശ്വരനായ പടച്ചറപ്പ് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്തിനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യരെല്ലാം അവർ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലവല്ലാത്ത കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ് അവന്റെ കരുണ നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ അതാണ് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് സങ്കടമുണ്ട് വീട്ടിൽ ഞാനും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പ്രയാസമാണ് ഞാനും ഭാര്യയും തമ്മിൽ കച്ചറയാണ് നാട്ടിൽ കലാപമാണ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത അസുഖമുണ്ട് ആർക്കാണ് വേദനയില്ലാത്തത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര മനസ്സുകളിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലേ അതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്ക പറയണേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സബ് സെ 
دولا ہمارا نبی موسیقی 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 
എന്റെ ഹബീബിനെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു ഉടൻ തന്നെ പാറയങ്ങ് പൊട്ടുകയാണ് റസൂലുള്ളയോട് പറയുന്നു നബിയേ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണം നബിയേ ഉള്ളിലേക്ക് ഹബീബ് പോവുകയാണ് പാറയങ്ങ് മൂടുകയാണ് മൂടിക്കടിഞ്ഞ് ആളുകളൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം പാറയങ്ങ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു അലഹമില്ല ഇത് കള്ളം പറയുന്നതല്ല ആ പാറയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കപൂർ ചെയ്യട്ടെ അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓ ഉമ്മമാരേ ഈ പാറ കാണിക്കുന്ന മഹബത്ത് റസൂലയോട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ സ്വല്ലി വസല്ലം ഈ പാറ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹണ്ട് പാറക്ക് പോലും ബുദ്ധി വന്നോയി എന്ത് എന്റെ ഹബീബിന് വല്ല പ്രയാസവും വന്നാൽ ഇവിടെ നശിക്കുന്നത് എന്റെ ദീനാണ് ചോദിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം വയൽ കഴിയും എട്ട് ദിവസത്തെ വയൽ പത്ത് ദിവസത്തെ വയൽ പത്ത് ദിവസത്തെ വയൽ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഒരു ദിവസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ഹോംവർക്കുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണം വയൽ ജോറ് ജോറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയൽ ബോറ് ബോറ് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് പോയാൽ പോയാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ചേഞ്ചസ് പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ കൽബ് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അതിനെന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കൽബിൽ അള്ളണ്ടാകണം നമ്മുടെ കൽബിൽ അള്ളണ്ടാവണം ആ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ കൽബിൽ അള്ളഹാനെ കൊണ്ടുവരാ അത് വല്ലാത്തൊരു കാര്യം അരസിന്റെ തണല് കിട്ടും ചൂട് കൂടി ഇല്ലേ ചൂട് കൂടി ഗൾഫിലൊക്കെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് നമ്മൾക്ക് ചൂട് കൂടി ചൂട് കൂടുമ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല അരസിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മുണ്ടോ നിങ്ങൾ മഹ്ഷറയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ മഹ്ഷറയിൽ വല്ലാതെ വിയർക്കുന്ന ഒരു നേരമുണ്ട് നിങ്ങൾ തൊട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ കുഴപ്പട്ടോ ഉള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷം അരസിന്റെ തണൽ ആ അരസിന്റെ തണൽ കിട്ടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് സൗകര്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അരുസിന്റെ തണൽ വരട്ടെ ആ അരുസിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പ്രധാനിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആരുല്ലാത്ത നേരത്ത് അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് കരയാ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഉമ്മമാരെ ധാരാവായി കണ്ട് കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണാണോ അള്ളാഹനെ കിട്ടൂലേ മുത്തിനബിയെ കിട്ടൂല അല്ലെ ചില ഉമ്മമാരൊക്കെ അള്ളാഹനെ എവിടെയാ പേടി നമ്മക്ക് പേടി എന്താ എലിമിനേഷൻ റൗണ്ട് ആണ് പേടി റിയാലിറ്റി ഷോ ആണ് പേടി നമ്മൾ കാണുന്ന ധാരാവായിൽ നാളെ എന്താവുന്നുള്ള പേടിയാ നമ്മളെ ഹയാൽ എന്താവുന്നുള്ള പേടി നമുക്കില്ല ല്ലേ ചില വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ഉമ്മമാരെ കരച്ചിൽ കണ്ടാ നോന്നിപ്പോവും എന്താ ഇന്നലെ കള്ളം വന്നിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കട്ടോണ്ട് പോയി അല്ല കുഴപ്പെന്താ ധാരാബായിലെ ആക്ട്രസ് ചത്തുപോയ സങ്കടമാണ് മുപ്പർക്ക് ധാരാബായിലെ ആക്ട്രസ് പ്രസവിച്ചതിൽ ലഡു കൊടുക്കുന്ന കാലാണിത് ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ പെൺ മഞ്ഞനാടിത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഇതാ ഉറപ്പാണ് അനുഭവം ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഉഷാർ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു തല അങ്ങനത്തെ നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ലാവാന ഉറക്കാമീൻ പറ അള്ളാഹുത്തല അങ്ങനത്തെ നാക്കി തരട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ എന്റെ കാറ് കുറച്ച് ദൂരമായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവ കല്ലെടുത്തറി ഏ ഇപ്പൊ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ കാലാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം പെണ്ണുങ്ങൾ തെങ്ങിലേക്ക് കയറാൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നടന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന കാലാണ് ഇവിടെയാണ് ഉമ്മമാരെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കരച്ചിലുകൾ കണ്ണ് ആ കണ്ണുകൊണ്ട് ആ കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ വേണോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് 
അള്ളാഹുവിനെ ആരെങ്കിലും ഭയപ്പെട്ടാൽ ായി ഭയപ്പെട്ടാൽ കൽവോടുകൂടി വന്നാൽ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറയുന്നതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം തരട്ടെ നല്ല റാഹത്തുള്ള സ്വർഗം തരട്ടെ സ്വർഗം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആട്ടു സ്വർഗം ഭയങ്കര രസമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ സ്വർഗം തരട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചാൽ മഹാന്മാര് വിശദീകരിക്കുന്നു മുത്താലിമീങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് ഉസ്താദുമാർക്കറിയാം മൻ ഹാഫ എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം ഇമാമുമാർ എഴുതി വെക്കുന്നു ഹസിയത്തും ഇത് രണ്ടും പേടിയാണെങ്കിലും ഹസിയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട് ഹസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹാഫ എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും പേടിക്കാൻ തന്നെ അർത്ഥം മഹാന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നു ഹസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ആ നരകത്തിന്റെ തീ അങ്ങ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് പേടിക്കണതിനാണ് പറയാ അതങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറയാന്നാണ് ആരുല്ലാത്ത നേരത്തെ അള്ളഹാനെ പേടിക്ക ആരുല്ലാത്ത നേരത്തെ അള്ളഹാനെ പേടിക്ക നാട്ടില് ബ്ലാക്ക് മാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ പേടിച്ചു ഇല്ലേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ പേടിച്ചു ഇവിടെ കുട്ടികളെ പിടിക്കുന്നവര് പറഞ്ഞു പേടിച്ചില്ലേ പേടിച്ചില്ലേ എന്താ പേടി ഭയങ്കര പേടിയാണ് നല്ലോണം പേടിയാ ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് പേടിയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് നിരോധിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് പേടിച്ചോളി പേടിച്ചോളി അള്ളഹാനെ പേടിക്കൂല പടച്ചോനെ പേടിക്കൂല പടപ്പുകളെ പേടിക്കുന്ന കാലാണ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവ നമ്മളൊക്കെയും ഇതിലൊക്കെ മാറി ഒക്കെ മാക്കൂസ് ആയിട്ട് മാറി അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഒക്കെ ഫാഷനായി എന്നാ പറഞ്ഞത് മൻ ഹസിയർ റഹ്മാന സി സി ക്യാമറനെ പേടിക്കും അതിനേക്കാൾ വലിയ ക്യാമറനെ പേടിക്കൂല ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ പേടിയാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ പേടി എന്താ സി സി ക്യാമറ ഉണ്ടാവുമെന്ന് സി സി ക്യാമറ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പേടിയാണ് സി സി ക്യാമറ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു മുസീബത്താണ് ഒരു ദൃഷ്ടാന്താണ് ഒരു ആയത്താണ് അത് അല്ലെ ഒളി ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആലോചനകൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ട കാര്യാണ് അതിനേക്കാളും വലുത് മൻ ഹസിയർ റഹ്മാൻ അള്ളഹാനെ പേടിച്ചിട്ടൊന്ന് കയറി അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നേരട്ട് ഉമ്മമാനെ നിങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ആവേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ ആകേണ്ടവരല്ല നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ഇനങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിനും ഔലിയ ഇന്റെ ലോകം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ടായാൽ എന്നിട്ട് അള്ളഹാനെ ആലോചിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട വിളിയാക്കളങ്ങനെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതുപോലെയാകും മനസ്സിങ്ങനെ അറിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉള്ളാളത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടക്ക് താജുൽ ഉലമയുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളാളത്ത് നിന്ന് നിർത്തിപ്പോകാൻ ഒരു തോന്നൽ വന്നു അപ്പോഴാണ് ഉള്ളാളത്തേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട വടകര മുഹമ്മദ് അജി തങ്ങൾ വരുന്നത് വടകര മുഹമ്മദ് അജി തങ്ങൾ വന്നു വന്നിട്ട് താജുൽ ഉലമയുടെ റൂമിൽ കയറി കയറിയിട്ടോ താജുലുലമയുടെ റൂമിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ ഫിഖിലെ ഉന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് സോറി ഫിഖിലെ മുഹനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് മുഹനിയിൽ മുഹ്താജ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമുണ്ട് മിൻഹാജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യാഖ്യാതമായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായി മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ച മുഹനി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് താജുലമ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മുഹനിയുണ്ട് വടകര തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മുഹനിയുണ്ട് തങ്ങൾ പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ മുഖനിയുണ്ട് തങ്ങൾ പോവണ്ട താജുലം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഞാന് വടകരെ തങ്ങളോട് എനിക്ക് പോവാൻ പോതിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സുബാന ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രല്ല മുഖനി എന്ന കിതാബ് ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ എന്തിനു പോവാതിരിക്കണം എന്റെ റൂമിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോവരുന്ന എന്ത അടിസ്ഥാനത്തിലാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തങ്ങളെ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ മുഹനിയായ റബ്ബുണ്ട് തങ്ങളെ എല്ലാം നൽകുന്ന ദിന നൽകുന്ന റബ്ബുണ്ട് തങ്ങൾ പോവരുതേ മഹാന്മാര് മനസ്സിങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാമാഞ്ഞാണിങ്ങടെ കൽബകമെന്നോവറ് 
എല്ലാം അദൃശ്യമായി അറിയുന്നവരാണ് അദൃശ്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് അള്ളാനയങ്ങ് ഭയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാനയങ്ങ് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പവർ കിട്ടുന്നതാണ് ഔലിയാക്കളുടെ ശൈലി അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആരെയും പറ്റിക്കലില്ല സങ്കടപ്പെടുത്തലില്ല നമുക്കെന്തിനേറെ പറയണം നമ്മുടെ അരികത്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട് അവരങ്ങനെയാണ് നന്നാക്കുന്നത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആയിരം പേരെ നന്നാക്കിയ മഹാനാണ് മഹാനായ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് നന്നാക്കിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർക്കാവിക്കും പറയാനുണ്ട് മഹാന്മാർക്കൊക്കെയും ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സി എം വരിയുള്ളാകി അറിയാത്തവരുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവനൊക്കെ മഹാന്മാരായത് ഔലിയ എന്റെ ഗണത്തിൽ പെട്ടത് അള്ളാഹുവിനെയെന്ന് സ്നേഹിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാന ഭയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവുമായി വല്ലാതെ അടുത്തപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പരാതിയും വന്നില്ല ടെൻഷന് വന്നില്ല അവർക്ക് ദുനിയാവിനെ പറ്റി ചിന്ത വന്നില്ല അതിന്റെ പിന്നിൽ നടന്നില്ല അവരുടെ നാവ് സൂക്ഷിക്കുന്നവരായി മനസ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്നവരായി അതുകൊണ്ടല്ലേ ദുന്നൂരിൽ വിസിനിത്തങ്ങൾ അവിടുന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു വലിയ മഹാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അയാളുടെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു സലാം മടക്കുന്നില്ല സലാം മടക്കുന്നില്ല പിന്നെയും സലാം പറഞ്ഞു മടക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് സലാം പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹാൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ൂരിൽ മിശിരി തങ്ങളെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചൊടിയില്ല നിങ്ങളോട് ദേഷ്യമില്ല നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വിഷമമില്ല ഞാൻ സലാം മടക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്റെ നാവിനെ ഞാൻ സീല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാവിനെ ഞാൻ അനക്കൂല്ല നാവ് കൊണ്ട് വർത്തമാനം പറയൂല്ല മുനി അല്ലിസാനു മിനൽ കലാമി മഹാന്മാരാവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരായി അള്ളാഹുവരുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്ര ഉമ്മമാർക്ക് പറയാൻ പറ്റും മകരിബിന്റെയും മിഷായിന്റെയും ഇടയിൽ ായി കാണുന്ന ഉമ്മ സിനിമ കാണുന്ന ഉമ്മ മംഗലാപുരത്ത് പഠിക്കുന്ന മംഗലാപുരത്ത് ബി ഫാമിന് പഠിക്കുന്ന എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്ന അതുപോലെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരികളെ സഹോദരിമാരെ അന്യ ആണിനോട് കമന്റ് പറയുന്നു അന്യ ആണിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു അന്യ ആണുമായി കൂടിക്കലരുന്നു അവരോട് ചിരിക്കുന്നു ുവിന്റെ പൊരുത്തുണ്ടാവൂല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു ബന്ധത്തിന് റാഹത്ത് ഉണ്ടാവൂല ആ ഒരു ബന്ധത്തിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവൂല അള്ളാനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെയും താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാരെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാണ് കല്യാണം കഴിച്ച ശേഷം ഈ ദജ്ജാലി എന്ന് പെണ്ണിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവരായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിക്കാഹ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണിനോട് വർത്താനം പറയൂല എന്ന് ധൈര്യ സമേതം പറയാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവരെയൊക്കെ ചെല്ലിന്റെ കൂട്ടിലിട്ട് പൂജിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ കുറവാണ് ഉണ്ടോ പറ്റോ ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കൂല നിക്കാഹ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വർത്താനം പറയൂല ഇത് നീട്ടിപ്പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പറയണത് സഹോദരിമാർ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന മുഹൂർത്താണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയാണ് ഒന്ന് മട്ടത്തിലെ തുടങ്ങ ഒന്ന് റാഹത്തിലെ തുടങ്ങ ഇതെങ്ങനെ ഇത് ലോകത്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉസ്താദ് അവിടെ ശരിയില്ല ഇവിടെ ശരിയില്ല ഡൈവോഴ്സിന്റെ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഡൈവോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്തൊരു ഒരു രസം ഇങ്ങനെ കേട്ടു ഒരു കാതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഡൈവോഴ്സിന് വേണ്ടി വന്ന കാതിയാരില്ല 
രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വന്നു അപ്പോഴും കാളിയാരുടെ സെക്രട്ടറി ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വന്നു കാളിയാരുണ്ട് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് കാളി ഹൗസിന്റെ ചാവില്ല ഇയാളൊരു ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഓഫീസിൽ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്താണ് അങ്ങനെ ഈ ഡൈവോഴ്സ് വാങ്ങുന്ന കഷ്ടത്തിനേക്കാളും നല്ലതുപോലെ ഒന്നിച്ച് നടക്കലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിന് ഇത് ഒരു ഒരു ത്രില്ലാണ് എടാ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കെട്ടിയിട്ട് തൊലാക്കേലിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടെ പറയും അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോ ദ്വാരക്കും ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണം പഠിച്ചോനെ എന്റെ കുട്ടിക്ക് നീ ദീർഘ എന്റെ പെണ്ണിന് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ ആമീൻ കബറ് വിശാലമാക്കണേ ആമീൻ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം പെട്ടെന്ന് കടുത്തണേ ആമീൻ ഓളയും ഓനയും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കണേ നോ ആമീൻ ഇയാള് ചോദിച്ചു ഇതെന്തെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നോ ആമീൻ ഇത് പുതിയൊരു തരം ആമീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പുതിയൊരു ആമീൻ അപ്പോഴാണ് ഈ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഉസ്താദെ ഓളെ ഈടുന്ന തന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഇബിലീസിന് അവിടെയും കൂടെ സഹിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവൂല അവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ മായത്തിൽ ജീവിച്ചോട്ടെ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങന്മാരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ കോലാണ് ഇവിടെ ആ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല കുടുംബത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയാണത് പറ്റ ഭർത്താക്കന്മാരെ വഞ്ചിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നല്ല ഭാര്യ അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നല്ല ഭാര്യയാണോ അവളുടെ കണ്ണിന് ചന്തമുണ്ടെന്ന ഡിമാൻഡ് ഇല്ല അവൾക്ക് നല്ല ലഗിൻസ് ഉണ്ടെന്ന ഡിമാൻഡ് ഇല്ല അവൾക്ക് ഗ്ലാമർ ഉണ്ടെന്ന പറച്ചിലില്ല നല്ല ഭാര്യയാണോ ഹാപ്പി കപ്പിൾസ് ഇപ്പൊ ഭാര്യക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പേര് മാറ്റി ബെസ്റ്റ് ഹാഫ് ബെസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് പറയാ അത് ചിലപ്പോ വേസ്റ്റ് ഹാഫ് ആയി മാറും ബെസ്റ്റ് ഹാഫ് നല്ല പാതി എന്നാ പറയാ ആ ബെസ്റ്റ് ഹാഫിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയട്ടെ മുത്തിനബിയെ പറ്റി എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭർത്താവാരാബീബ് പറയാണ് നല്ല ഭാര്യയാണോ അവളെ എന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് നിനക്ക് ഹാപ്പി കിട്ടുന്നതാണ് ഓളെ മുഖം നോക്കിയാൽ സ്ഥാതെ ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ അധ്വാനിച്ചു വരികയാണ് വൈകുന്നേരം വിയർപ്പലിച്ച് കൂലിപ്പണി നടത്തിയിട്ട് വീടിന്റെ ഉമ്മറ പടികളിൽ ചെന്നപ്പോ അവളുടെ ചിരിയങ്ങ് കണ്ട എന്റെ ടെൻഷന് പോയി അവളുടെ മുഖം നോക്കിയാൽ എന്റെ വിയർപ്പ് പോയി അവളെ അങ്ങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത റാഹത്തായി എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണാണോ നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണെന്നല്ല നോമ്പെടുക്കുന്ന പെണ്ണെന്നല്ല വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണെന്നല്ല ഭർത്താവിനെ ഹലാലായ രൂപത്തിൽ ഹാപ്പിയാക്കുന്ന പെണ്ണാണോ ഷീ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് അവളാണ് മികച്ച ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ താൽക്കാരോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ കല്യാണം കുഴപ്പമില്ല നല്ല റാഹത്തായിരുന്നു ഇതുവരെ ഓള ആ പുരയിലേക്ക് വന്ന മുതൽ ആ ദജ്ജാല് വന്നത് മുതൽ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു വാക്ക് പറയാം ഇല്ല ഒരു സാരിയുടെ കളറ് കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞനാടിയത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി അല്ല കേട്ടോ അത് ഉറപ്പായിട്ടും അല്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിലത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറുന്നതിന് പകരം വേറൊരു കംപ്ലൈന്റ് പറയാനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ബോക്സ് പോലെ വെക്കേണ്ടി വരും ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഉണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് ബോക്സ് എടുത്തത് ആ ആണുങ്ങൾ നല്ലോണം ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ പറയുമ്പോ നല്ല സുഖമുണ്ട് അല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും ആണുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സുഖാണ് ഭർത്താക്കന്മാർ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിൽ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കാത്ത ഭർത്താവിനോട് നല്ല നിൽക്കുന്ന പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണാണോ അവളാണ് മികച്ച വൈഫ് എന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ആരാണ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് ഹബീബിനോളം വരില്ല ലോകത്തെ ഒരാളും 
ഹബീബിനോളം വരില്ല ലോകത്ത് ഒന്നും ഹബീബിനോളം വരില്ല ലോകത്ത് ഒരു സിദ്ധാന്തവും എന്തുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ച മഹാനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ ഈ ഔലിയാക്കലുടെ ലോകം നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോഴ് സജ്ജനങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഈ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടിയാൽ സൂപ്പിയാവേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവണമെന്നൊന്നും പറയണില്ല ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ മൊത്തം എന്താണ് എല്ലാരും പിന്നെ വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഇട്ട് തലയെക്കെട്ട് ധരിച്ച് തൊപ്പി ധരിച്ച് തസ്ബീമാല പണിയൊന്നും എടുക്കാത്ത കള്ളന്മാരായിട്ട് മാറാൻ പാടില്ല ഒരു പണിയില്ല അധ്വാനിക്കൂലാർ ഇങ്ങനെ പോകും സ്വന്തം ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂല മക്കളുണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂല നീ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ മമ്പ്രത്തായിരുന്നു നീ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ മടവൂരായിരുന്നു നിന്റെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് അത് വീട്ടിലുണ്ട് ഭക്ഷണം അള്ളാഹു ആയാലും ഞാൻ ഒക്കെ തവക്കുലാക്കി അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ ഇരുമ്പ് ചൂടാക്കി ചന്തിക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് നോക്കാത്ത ആളുകൾ ഔരിയാക്കളുടെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിന് ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല ഒന്നാണ് ഫ്രീക്കന്മാരാകണമെന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ഇസ്ലാമാട്ടോ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റൈലിഷ് റിലീജിയനാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സൊല്ലാം ഇത്തര ചന്തള്ള മുത്തിനബി യാത്രയിൽ കൊണ്ടുപോയത് മൂന്ന് സാധനമാണ് ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോ ഹബീബിന്റെ കൂടെയുള്ളത് മൂന്ന് സാധനം ഉള്ളത് എപ്പോഴും മൂന്ന് സാധനം ഉണ്ടാവും തസ്ബീഹി മാലയെ കുറിച്ചല്ല പറയണത് ഖുർആാനെ കുറിച്ചല്ല പറയണത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തെളിവാണ് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് നല്ല ഇൻസൈഡ് ചെയ്ത് ചെത്തി നടന്നോളി അതിനാ പറയണത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രീക്കൻ ആളായിട്ട് നടക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്നോ ഒരു കളി പറ്റൂല എന്തായിരുന്നത് ഒന്ന് ഹബീബിന്റെ കൂടെ ചീർപ്പുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നല്ല എണ്ണുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശൈലിയാണ് അല്ലാതെ കുളിക്കാതെ നഖം വെട്ടാതെ മുടി വെട്ടാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കണം ഇസ്ലാം പറയണില്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബ് തന്നെ പറഞ്ഞു ലോകത്തിറപ്പ് തന്നെ ഗ്ലാമറാണ് അള്ളാഹു തന്നെ ഗ്ലാമറാണ് യുഹിബുൽ ജമാ അള്ളാഹുവിന് ഗ്ലാമർ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് അന്ത ഉമ്മുൽ അമ്മു മാറ ഐന ഫീമാ മിസില ഹുസ്സിനി കത്തുയ സയ്യിദി ഹൈറൻ നബിയ സയ്യിദി ഹൈറൻ നബിയ സ്വല തു അലൻ നബി മധുരമുള്ള ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ദീനിനെ ഒന്ന് ഹബീബിന്റെ വഴിയിലൂടെ എങ്ങ് നടന്നു പോകാ അവിടെ കലാപമില്ല കച്ചറയില്ല ചതിയില്ല വഞ്ചനയില്ല നല്ല കൽപവിടയുണ്ട് മനസ്സ് തുറന്നൊരു കൽപവിടയുണ്ട് ഹൃദയമുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ട് തെളിമയുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ട് ആരെയും വെറുപ്പിക്കാത്ത ജീവിതമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മ്മമാരെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ചെറുപ്പക്കാരികളെ നിങ്ങളുടെ ബ്യൂട്ടി അന്യ ആണിന് കാണിക്കേണ്ടതല്ല അവർക്ക് കാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതല്ല അവർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല നിങ്ങളിൽ ലോകത്ത് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നിങ്ങളോളം ഭാഗ്യമുള്ള ഉമ്മമാരെ വിടയാ താറാവായി കാണുന്ന ഉമ്മയാകരു സിനിമ കാണുന്ന ഉമ്മയാകരുത് കളവ് പറയല്ല എന്നുമ്മ ചൊന്നാരെ കള്ളല് കൈലെ പൊന്നി കൊടുത്തോവര് 
മഹാനായ മൊഹീദി ഷെയ്ഖ് റളി അള്ളാഹു അൻഹു പഠിപ്പിച്ച പാഠം എന്താണ് മൊഹീദി ഷെയ്ഖിന്റെ ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉമ്മയാകണം നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം ഈ സദസ് നല്ലൊരു സദസ് ആയതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ തുടക്കമായതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഉറൂസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഔറത്ത് മറക്കാതെ വന്നുകൂടാ സ്വറ പറയാൻ വന്നുകൂടാ അത് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമാണ് നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അത്തരം ചിന്തകൾ നൽകണം അവരുടെ ഡ്രസ് എന്റെ മോള് ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ് ഹലാലായ ഡ്രസ് ആകേണ്ടതാണ് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകേണ്ടതാണ് അന്യ പുരുഷൻ കാണുന്നതാകരുത് എന്ന ചിന്ത നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ അതിനൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് കളവ് പറയല്ല എന്നും ചൊന്നാരെ കള്ളല് കയ്യില് പൊന്നി കൊടുത്തോവർ ഉമ്മമാര് പഠിപ്പിക്കേണ്ട പാഠം നമ്മളെ ഉമ്മമാരൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ ഉമ്മമാരൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ഉമ്മമാര് എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണോ ചെറിയ കുട്ടികൾ അവരെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ കുളിപ്പിക്കുന്നു എണ്ണ തേക്കുന്നു ഫയറല്ലോളി ധരിപ്പിക്കുന്നു നല്ല ഷൂ ധരിക്കുന്നു കേലെ കോട്ടും സൂത്തും എന്തിനാ ടൈ അടക്കം കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോഴോ സുബാനല്ല രാവിലെ ചന്തിക്ക് ഒരടി ആ അടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ മദ്രസ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് നിൽക്കും കണ്ണ് അവിടുന്ന തുറക്ക പീള അവിടുന്ന് ാണ് മാറ്റ മദ്രസല്ലേ നമ്മൾ ചോറ് കൊടുക്കണം ഉസ്താദ് പഠിപ്പിക്കണതല്ലേ അത് മതി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അങ്ങനല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ സുബാനല്ല അറക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന പോത്തിന്റെ മാരി ഫുള്ള് റെഡി ആക്കി ഒപ്പിച്ചിട്ടാ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതാരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉപ്പയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉമ്മയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉമ്മാനെ വിളിക്ക എന്റെ മമ്മി എന്ന് വിളിച്ചാ മതി എന്റെ മമ്മി എന്ന് വിളിച്ചാ മതി മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയോ മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശവന്നാണ് അർത്ഥം മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശവം എന്നാണ് അർത്ഥം ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകളിൽ അവിടെ കിടക്കണ ശവങ്ങളെ പറ്റിയാണ് മമ്മി നിങ്ങൾ നോക്കോളൂ ഡിക്ഷണറീസ് റെഫർ ചെയ്തോളൂ മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ശവം എന്നാണ് അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ യൂസേജ് അങ്ങനെയാണ് രാവിലെ തന്നെ മമ്മി എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് പാൽ ശവമേ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നല്ല രസമുണ്ടാവൂലേ രാവിലെ തന്നെ വിളിപ്പിച്ചോളി മമ്മി മമ്മി ഡാഡി ഡാഡി എന്ന് ലാസ്റ്റ് ബാഡി എന്നാവാത്ത മാറ്റി അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ പഠിപ്പിക്കാണ് കൾച്ചർ മാറ്റിയാണ് എന്നുമ്മ ചൊന്നാൽ ഉമ്മമാര് പഠിപ്പിക്കേണ്ട പാടതാണ് എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോ തങ്ങളും വേണം ഉസ്താദും വേണം മൊലിയാരും വേണം എല്ലാം വേണം സ്വന്തം കാര്യം കിടക്കും ഒന്നും വേണ്ട പാലം കടക്കുവോളം നാരായണ പാലം കടന്നാൽ കൂരായണ എന്ന് മലയാളത്തിൽ ചെല്ലലുണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഓ ഉസ്താദ് തങ്ങൾ കാളിയാർ സുബാനല്ല പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുള്ള ബാവ നമ്മ ചോറ് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അങ്ങനല്ലേ ചിന്തിക്കണത് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ അങ്ങനല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൊത്തത്തിൽ പറയാം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട പാഠം ഒന്നാമത് ഉമ്മമാര് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം എന്റെ മകൻ എന്റെ മകൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന മകളാണോ അവർക്ക് ആദ്യമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ട പാഠമേതാ ഔലിയാക്കളെയും മന്തിയാക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള പാഠമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് പിരിയണം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പിരിയണം അല്പൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ട പാഠമേതാണ് റസൂലുള്ളയെ കുറിച്ചാണ് സയ്യിദുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ യാറബ്ബി മുസ്തഫ بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسع നമ്മളൊക്കെ റബ്ബിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കയും നീങ്ങണം അള്ളാഹുവിനെ ആലോചിച്ചുള്ള ചിന്തയങ്ങ് വളർത്തണം 
റസൂലുല്ലാനെ പറ്റിയുള്ള ആലോചനയിൽ മുഴുകണം പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല ആഹ്രം വേണോ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടണോ മനസ്സിന് നല്ല ചിന്തകൾ വേണോ റസൂലുല്ലാനെ കിട്ടണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ സ്വാലിഹായ മകനാകണോ നിങ്ങളുടെ മകന് റസൂലുള്ളയെ കാണണം നിങ്ങളുടെ മകന് നല്ല ചിന്തയുണ്ടാവണം നല്ല കുറാനോതുന്ന മകനാകണം സീരിയൽ കാണാത്ത മകനാകണം ലൈനടിക്കാത്ത മകനാകണം പെണ്ണു പിടിക്കാത്ത മകനാവണം ഭംഗി വലിക്കാത്ത മകനാകണം ചീത്ത പറയാത്ത മകനാവണം നല്ല ചിന്തയുള്ള മകനാവണം സ്പൈക്ക് ചെയ്യാത്ത മകനാകണം ബൈക്ക് റേസിംഗ് നടത്താത്ത മകനാകണം സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി പ്രദർശിപ്പിക്കാത്ത മകനാകണം ചങ്ങാതിമാർക്ക് മുമ്പിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്യാത്ത മകനാകണം നല്ല ആലോചനയുള്ള മകനാകണം അവന്റെ തല നോക്കിയാൽ ദീനി കാണണം അവന്റെ ഉടല് നോക്കിയാൽ ഇസ്ലാം അറിയണം അവന്റെ ഡ്രസ്സ് നോക്കിയാൽ മുസ്ലിം എന്നറിയണം വേണ്ടേ ഉമ്മമാരെ കേൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ നിർത്തുകയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കൂടി പറയുന്നു പറയുന്ന ഞാൻ അതിനർഹനല്ല വലിയ പണ്ഡിതരായ ഉസ്താദ് ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു മുത്താലിമാണ് അതിനു മാത്രം പ്രായമുള്ളവൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് വയതിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൽബില് അള്ള എന്ന ചിന്ത വേണം അള്ളാഹിയായ ആലോചന വേണം റസൂലുള്ളയെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത വേണം റസൂലുള്ളയെ കാണണമെന്ന ആലോചന വേണം അതിന് ഔലിയ ഇന്റെ കൂടെ വേണം മനസ്സ് നന്നാകണോ ഓ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കണോ ഓ വീട്ടിൽ പ്രയാസം ഇല്ലാതിരിക്കണോ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ പ്രായമായ പെണ്ണ് സദസ്സിലുണ്ട് അവൾക്ക് വേദനയുണ്ട് രാത്രി കരയാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഇണയെ കിട്ടുന്നത് ആരാണ് എനിക്ക് പണം തരുന്നത് ആരാണ് എനിക്ക് സ്വർണം തരുന്നത് ആരാണ് എന്റെ വാപ്പയെ സഹായിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ജീവിതം കിട്ടുമോ എനിക്കൊരു ജീവിതമുണ്ടോ അള്ളാഹുവേ അത്തരം പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇണയെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഉള്ള ജീവിതം പറക്കത്തിലാക്കണേ ഉപ്പമാരെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് പറയുക നമുക്ക് ഔലിയ ഇന്റെ ദിവസമുണ്ട് അവിടുത്തെ ഉറൂസുണ്ട് റസൂലുള്ളയുടെ ജീവിതമുണ്ട് ആ ഒരു കൽവ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുത്തെ മദീനയൊന്ന് കാണണം അത് കണ്ടിട്ടല്ലാതെ വിളിക്കരുത് എന്ന ചിന്ത വേണം നമ്മുടെ കൽബ് അതിന് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം ഡസൻ കണക്കിന് പറയാനുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് പേടിക്കണം കേട്ടോ ക്യാൻസർ വരുന്ന കാലമാണ് എയ്ഡ്സ് വരുന്ന കാലമാണ് വൃത്തികെട്ട രോഗം വരുന്ന കാലമാണ് എല്ലാം വൃത്തികേടിലൂടെ നടക്കുന്നു ആണും ആണും തമ്മില് പരസ്പരം റാഹത്തില്ല അനുജനും ജ്യേഷ്ഠനും കുഴപ്പമാണ് ഇവിടെയാണ് പാഠം പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതം നശ്വരമാണ് അതിന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ആർക്കാണ് പെട്ടെന്ന് പോവേണ്ടത് ഇവിടെ വയസ്സിന്റെ പ്രയാസമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വർഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ മജീദ് ഉസ്താദ് കാടങ്ങോട് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ അവിടുത്തെ ദർസിൽ പഠിക്കുമ്പോ കൂടെ ഓതിയിരുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരനായ ഹാഫിൽ തൊയ്യ എന്ന കൂട്ടുകാരൻ മടക്കരയിലാണ് അവന്റെ താമസം കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അവൻ അവന്റെ ഭാര്യയോടൊന്നിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അവന് പ്രഷറിന്റെ രോഗമില്ല കൊളസ്ട്രോളില്ല 
ഒരു രോഗവും അവനെ തട്ടിയിട്ടില്ല അവളും അവനും കിടക്കുകയാണ് നേരം പന്ത്രണ്ട് മണിയോളം അവര് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വേദനയും വന്നിട്ടില്ല രാവിലെ തഹജുദിന് വേണ്ടി തൊയ്യിബിനെ ഭാര്യ വിളിക്കുകയാണ് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറയുകയാണ് സുബാനല്ലാ അവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല കള്ളമല്ല മുമ്മിനെ വയലിന് രസം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കഥയല്ല ഇത് അവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല തിരിച്ചു കിടത്തി എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല മറിച്ചു കിടത്തി എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല അവൻ റബ്ബിന്റെ റൂട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് റബ്ബിന്റെ വഴിയെ അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവന്റെ പ്രായം ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സാണ് നമ്മളെപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് റബ്ബ് വിളിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവന്റെ അരികിലേക്ക് പോകുന്നത് സ്വർഗം വേണ്ടേ അതിലുണ്ട് മുതിരി തോട്ടവും റുമാനു രസമുള്ളത കഥളിപ്പഴം തിന്നാനു സ്വർഗം വളരെ വിശാലമാണ് സ്വർഗത്തിന് വല്ലാത്ത രസമാണ് സ്വർഗത്തിന് വല്ലാത്ത ചന്തമാണ് സ്വർഗത്തിന് വല്ലാത്ത അഴകാണ് അവിടെ ിഞ്ഞാരം പറച്ചിലുണ്ട് ഹൂറുല്യങ്ങളുണ്ട് നല്ല കുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ നല്ല മദ്യസൽക്കാരമുണ്ട് അവിടെ ഡി ജെ ഉണ്ട് ഫ്രീക്കൻ പരിപാടി മുഴുവനുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് ആരെങ്കിലും അള്ളാനെ അങ്ങ് പേടിച്ച റബ്ബിനെ അങ്ങ് പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാനെ പേടിക്കുന്ന കൽബുണ്ടായാൽ ലഹും സ്വർഗത്തിലേക്ക് റബ്ബങ്ങ് വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചിട്ടു പറയുന്നു മോനെ വേണ്ടതൊക്കെയും നിനക്കുണ്ട് നിനക്ക് അധികമായി തരുന്നുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര് ചർച്ച ചെയ്തു സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹം ഏതാണ് പ്രധാന ടേസ്റ്റ് ഏതാണ് അറിയുമോ ഉമ്മമാരെ സ്വർഗത്തിലെ പ്രധാന ടേസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഹൂറില്ലിങ്ങളല്ല അവിടുത്തെ മദ്യമല്ല അവിടുത്തെ ടീജയല്ല എല്ലാത്തിനേക്കാളും പ്രധാന അള്ളാഹുവിനെ കാണലാണ് അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങ് കാണലാണ് കാണണ്ടേ നമുക്ക് നമ്മുടെ റബ്ബിനെ വെള്ളം തന്നവൻ അവനല്ലേ ശ്വസനം തന്നതവനല്ലേ ശബ്ദം തന്നതവനല്ലേ ആ റബ്ബിനെ അങ്ങ് കാണുമ്പോഴേക്ക് സുബാനല്ല ഇമാമുമാർ എഴുതി വെക്കുന്നു ഈ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായി എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇമാം സുയൂത്ത് എവിടുത്തെ തഫ്സീരിലും എഴുതി വെക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെന്നാ അള്ളാനെ അങ്ങ് കണ്ട ആളുകളൊക്കെ വല്ലാതെ ഹാപ്പി വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് തുള്ളിച്ചാടുകയാണ് അവരുടെ മുഖത്തിന് ഗ്ലാമർ വരുന്നു അവനെ അങ്ങ് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് മതി വരുന്നില്ല എത്ര നോക്കിയാലും മതി വരൂല്ല എത്ര നോക്കിയാലും മതി വരൂല്ല മഹാന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നത് ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയായതുകൊണ്ട് പറയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയായതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ അരിക്കൽ മസീദുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മസീദ് തരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് സ്വർഗത്തിൽ 
വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമുണ്ട് ആ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് റബ്ബ് വരുന്നത് റബ്ബ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് റബ്ബിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എത്രത്തോളം എന്നറിയോ റബ്ബ് അങ്ങ് മാറി നിൽക്കുമ്പോ സ്വർഗവാസികളൊക്കെ പറയും എനപ്പോഴാണ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയാകുന്നത് എനിക്ക് മദ്യത്തിന് ടേസ്റ്റ് പോരാ പെണ്ണിന്റെ ടേസ്റ്റ് പോരാ ജഗനിയന്താവായ റബ്ബിനെ ഒന്ന് കണ്ടു കണ്ട് എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ എല്ലാ മിനിങ്ങളും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടുത്തു നിൽക്കണം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ട് നിർത്തുകയാണ് ഉമ്മമാനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയാതെ പോവരുത് ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കാര്യം പറയുന്നു അവ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാനെ കാണുന്ന കണ്ണു തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ റൂയത്തിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചേക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ പൂതിയാണ് അള്ളാമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഫാത്തിമയെ വേണ്ടേ ഉമ്മ ഹദീജയെ കിട്ടണ്ടേ ഉമ്മ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൊഫിയ ബീവിയുടെ കൂടെയുള്ള സ്വർഗം വേണ്ടേ ഉമ്മ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അജണ്ട ഔലിയ ആകണം മനസ്സിന്റെ തീരുമാനം അമ്പിയ പ്രണയമാകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പറയുകയാണ് അവരുടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഔലിയ ഇന്റെ ലോകത്തുള്ളത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വഴിയുള്ളത് മഹാൻ പറയാണ് ആ പെണ്ണ് മഹതി പറയാണ് എന്റെ വാപ്പന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മുടിയുണ്ട് വാപ്പക്ക് മുമ്പിൽ മുടിയുടെ കൂട്ടമുണ്ട് ആ മുടി നിലത്തെ കിട്ടാൽ നിലത്ത് തൊടുന്നതാണ് വിശാലമായ നീളമുള്ള മുടിയാണ് വാപ്പ ോട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മുടിവെട്ടാതിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുടിവെട്ടാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് വാപ്പ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ മുടിവെട്ടൂല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വെട്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ വെട്ടാത്തത് വാപ്പ പറയുന്ന മറുപടി ഇത് തൊട്ടിട്ടുള്ള മുടിയാണിത് റസൂലുള്ള സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള മുടിയാണിത് ഇത് ഞാൻ ഒരു കാലത്തും വെട്ടൂല്ല ഇത് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല മഹാൻ അവരുകൾ പറയുകയാണ് അള്ളാ അവരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽവിലേക്ക് ഹബീബിനെ നൽകണേ അള്ളാ ും <laughs> 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 മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല മുട്ടായി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാ തിങ്കളാഴ്ച കൊടുക്കണം തിങ്കളാഴ്ച കൊടുക്കണം അപ്പൊ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും എന്താ ഉപ്പ തിങ്കളാഴ്ച അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം തിങ്കളാഴ്ച ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ജനിച്ച ദിവസാണിത് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് മുട്ടായിന്റെ പേരിൽ തിങ്കളാഴ്ചയുടെ ഒരു സ്നേഹം വരും അവർക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ബിരിയാണി കൊടുക്കുന്നു തിങ്കളാഴ്ച കൊടുക്കണം അവരെ മനസ്സിൽ കൽബിൽ റസൂലുള്ള വരട്ടെ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അവിടുത്തെ മഹബത്ത് വരട്ടെ ആ ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലയിച്ചു പോവട്ടെ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കാണ് ഹബീബിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കും
അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ അതിന് ചെറിയൊരു വഴി മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകാൻ ഇതെന്തിനാണെന്നറിയോ ഒരു വേല കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം മാറ്റം വരുത്തണം നിങ്ങളത് ചെയ്താൽ വിനീതരായി എനിക്ക് അതിന്റെ കൂലി കിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് പരിശുദ്ധമല്ല നിങ്ങളെക്കാളും വളരെ മോശമുള്ള കൽബാണ് അത്ര പോലും അമലില്ലാത്തവരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടും ഒന്ന് നന്നാകണം സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ആരംഭപ്പൂവായ പൊന്നു മുസ്തഫ ആരംഭപ്പൂവായ പൊന്നു മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ യഖ്ലത്തിലും മനാലും മനാമിലുമായി ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നമുക്ക് കാണണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെറിയൊരു റൂട്ട് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യമനി പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു എൽ വസീലത്തുൽ ഉളുമാ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹബീബിനെ കാണാൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് നിങ്ങളത് സ്വീകരിച്ച് ഏറ്റെടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്താണത് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ മതി ആരുടെ പേരിലാണ് ഫാത്തി ഓതേണ്ടത് എല്ലായിടത്തും ചോദിക്കലുണ്ട് അത് പല നമ്മുടെ നേരത്തെ ചുറ്റോട്ടത്തൊക്കെ വന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയണില്ല ആരുടെ പേരിലാ ഫാത്തി ഓതേണ്ടത് ആരുടെ പേരിലാണ് ഫാത്തി ഓതേണ്ടത് വളരെ ലളിതമാണ് ഉത്തരം ആരുടെ പേരില ഉത്തിന് പിന്നെ പേരിലല്ല സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഖദീജ ഉമ്മയുടെ പേരിൽ ഫാത്തി ഓതിയാൽ മതി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഖദീജ ഉമ്മയുടെ പേരിൽ ഒരാൾ ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ അവരിലേക്ക് മുത്തിനബി എളുപ്പത്തിൽ വരുമെന്ന് അൽ വസീലത്തുൽ ഉലുമ ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് മുത്തിനബിയെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു കൽവന്ന തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കത് തരട്ടെ അൽ വഫ ബി അഹ്വാലിൽ മുസ്തഫ മുത്തിനബിന്റെ ഷമായിൽ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഹബീബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംബോധന പറയുന്നുണ്ട് മുത്തിനബിന്റെ കാലത്ത് ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ഹബീബിന്റെ എഴുത്തുകാരനായി ഹബീബിന്റെ എഴുത്തുകാരനായി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ക്രിസ്ത്യാനിയായി ക്രിസ്ത്യാനിയായ ശേഷം അയാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഒന്നും അറിയില്ല മുഹമ്മദിന് ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്റെതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാനാണിത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പിന്നീട് പോയപ്പോ സ്ഥാനം മാറിയപ്പോ വിഷയം മാറിയപ്പോ പറയാണ് മുഹമ്മദിന് ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ സുബാനല്ല ഹബീബിനെ പരസ്യമായിട്ട് അപഹസിച്ചപ്പോ അയാളുടെ മരണം സംഭവിക്കുന്ന അയാൾ മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കബറ് ദഫൻ ചെയ്തു കുഴിച്ചു മൂടി രാവിലെയാകുമ്പോ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആ ശവം പുറത്തേക്ക് പുറം തള്ളിയിരിക്കുന്നു ഭൂമി എഴുതി വെച്ചു ഭൂമി അങ്ങ് തുപ്പിക്കളഞ്ഞു ശത്രുക്കൾ പരസ്യമായി പറഞ്ഞു ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ പണിയാണ് ദേഷ്യം തീർക്കാണ് മുഹമ്മദാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ മുഹമ്മദിന്റെ പണിയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചൊടി വരുമ്പോ അലി മീങ്ങളെ പറയാ ചീത്ത പറയാ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ ഇതിന് പിന്നിൽ അവരാണെന്ന് പറയാ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചു രണ്ടാമതും അവർ കുളിച്ചുമുടി രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഭൂമി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു മൂന്നാമത് കുളിച്ചുമൂടി നല്ല ആഴത്തിൽ അമീക്കൻ മഹാന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ആഴത്തിൽ നല്ലോണം വിശാലമായി തന്നെ കുഴിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഭൂമി പുറത്തെറിഞ്ഞു മഹാന്മാര് പറയുന്നു മുത്ത് നബിയെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ഹബീബിനെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നാൽ അവനെ ഭൂമിക്ക് പോലും വേണ്ട ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഭൂമിക്ക് പോലും ഭൂമി അങ്ങ് തുപ്പിക്കളഞ്ഞതാണത് ഭൂമി അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞതാണത് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ ഉള്ളോ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ ഉള്ളോ അതുകൊണ്ട് വേദ കഴിയുമ്പോ നന്നാവാനുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്ക് വേണം ഒന്ന് കരയണം കൂട്ടുകാരെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അല്ലെ ഒന്ന് കരയാൻ നമ്മുടെ കണ്ണതിന് പരിശുദ്ധാവണം അള്ളാഹാലയും അവന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദ് ഉൽവുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കും കാണണം എൻ്റെ ഹബീബിനെ എന്നാലോചിച്ച് കരയാനുള്ള തോഫീക്കെങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സ്വാലിഹീങ്ങൾ റസൂറുള്ളാരെ പറ്റി എങ്ക് പറയുമ്പോ താജുലമയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാട് ഉസ്താദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടില്ലേ മുത്തിനബിയുടെ പേര് പറയുമ്പോഴേക്ക് അവരെ കൽവിലി വല്ലാത്ത പുതിയാണ് 
മഹാന്മാര് പറയുകയാണ് പറയുമ്പോഴേക്ക് അവരുടെ കൽബിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫിക്ക് നൽകണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ മോശായതിന്റെ പേരിൽ റസൂറുള്ളയുമായി നിറയുണ്ടാക്കരുത് റഹ്മാന് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഉമ്മയായ ഖദീജത്തുൽ ഖുബറാ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അവരുടെ പേരിൽ ഇൻഷാല്ലാ ഫാത്തിഹോദരം ഖദീജ ഉമ്മക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ പോരിശ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ജബലന്നൂറ് കയറി ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഹിറ ഗുഹയിൽ കയറി ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം കയറിയിട്ട് പകുതിയാകുമ്പോൾ ബോധം കെടുന്നവരുണ്ട് കയറി ജീവിതത്തിൽ ഒരു വട്ടേ കയറിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നാല് ദിവസം അവന്റെ കാല് വേദനയാണ് മസിലു പിടുത്താണ് അവന് ഭയങ്കര ഇടങ്ങേറാണ് എന്താണോ നിനക്ക് വിഷമം നിന്നെ ഒന്ന് ഹറമിൽ കണ്ടില്ലല്ലോ പള്ളിയിൽ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയണത് ഞാൻ ഇന്നലെ ജബലന്നൂർ കയറാൻ പോയതാണ് വയസ്സ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത്തരം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പോലും കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ക്ഷീണാണ് ആ ജബലന്നൂരിൽ ഞാൻ അനുഭവമാണ് പറയണത് ആ ജബലന്നൂരിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് നടന്നു പോയി രണ്ടു നേരം കയറി ഇറങ്ങിയ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് ആരാ മഹതി എന്നറിയോ അന്ന് ഖദീജ ഉമ്മയുടെ വയസ്സ് എത്രയാന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഖദീജ ഉമ്മ വയസ്സെത്തിയായ ഖദീജ ഉമ്മ ആ ഖദീജനോടല്ലാതെ പിന്നെ ആരെയാണ് ഹബീബ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഐഷാ ബീബി പറയണത് എപ്പ നോക്കിയാലും ഹബീബ് ഖദീജു ഖദീജു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കേക്കും എനിക്കൊരു അടങ്ങേറാവും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ നബിയെ ഖദീജാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയണത് അപ്പൊ റസൂൽ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ ഖദീജ സഹിച്ച ത്യാഗം ലോകത്ത് ഒരു പെണ്ണും സഹിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഖദീജ സഹിച്ച ത്യാഗം ആ ഒരു അംഗീകാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് ഖദീജ ഉമ്മയിലൂടെ നമുക്ക് ഹബീബിനെ കിട്ടും ോട് മഹബത്തുണ്ടോ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ ഉറക്കം വരൂല ഞാൻ റസൂലെ കണ്ടില്ല എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് അവിടുത്തെ ദർബാറ് കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ മദീനത്തി എത്തിയില്ലല്ലോ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഈമാനുള്ള അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ടെൻഷനാണ് എനിക്കൊന്ന് മദീനത്ത് പോണം എനിക്കൊന്ന് മദീനത്ത് പോണം എനിക്കൊന്ന് മദീനത്ത് പോണം എനിക്ക് ഹബീബിനെ കാണണം പഠിച്ചോനെ റബ്ബി അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ എങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു സങ്കടമെങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉറൂസിന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റായി ഹോംവർക്ക് ആയി ഇൻഷാല്ല കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മെയിൻ അജണ്ട എന്റെ മെയിൻ പ്ലാൻ സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദുനിൽ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ ധൈര്യത്തിൽ പറ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അത് ഓതുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ ഉറക്കം അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഔലിയാക്കൾ മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ വേണ്ടേ ആർക്കാണ് അല്ലെ മുത്തലബി തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ പണി ചെയ്യും സ്വർഗത്തിന്റെ പണി ചില ആളുകൾ ചെയ്യും അവർ മരിക്കണതോ നരകക്കാരായിട്ടാണ് ചില ആളുകൾ നരകത്തിന്റെ പണിയെടുക്കും ഭയങ്കര ജോർ ജോർ അധ്വാനിക്കും പക്ഷെ അവർ മരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ ആളുകാരായിരുന്നു നമ്മളെ മരണം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല നമ്മളെ മരണം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല ഉറപ്പല്ലേ മരിക്കണ സമയത്ത് അവിടെ തലേക്കെട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോട്ടല്ല കമീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോട്ടല്ല ഇട്ട ഡ്രസ്സിന്റെ വെണ്മക്ക് നോട്ടല്ല ഒന്നിനും നോട്ടല്ല മരിക്കണ സമയത്ത് ഈമാനോടെ മരിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് പടച്ചോ തരട്ടെ അവൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരട്ടെ നമ്മളെ അമല് കൊണ്ടൊന്നും അത് വാങ്ങാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല അള്ളാഹു തരം നമ്മ ഖൈറിന്റെ അഖിൽ കാര്യപ്പെടുത്തട്ടെ അതിന് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആഷിഖിങ്ങളുടെ നേതാവായ അഹമ്മദ് റസാഖാൻ ബറേൽവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞൊരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് ഞാനത് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ഇൻഷാല്ല അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയണത് അഹമ്മദ് റസാഖാൻ പറയൽവി റഹിമുള്ള പറയാണ് രാവിലെ സുബിഹി നിസ്കരിച്ച് എന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വട്ടം പറയാം 
കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ ഓദ കുല്ല അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ ലാ അഅബുദു മാ തഅബുദൂൻ ഈ സൂറത്തു ഓദ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരു ആകിബത്ത് നന്നായിട്ട് മരിക്കാം ഇൻഷാല്ലാഹ് പറഞ്ഞ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് തരട്ടെ ആരിക്കൊക്കെ അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയി ഹോം വർക്ക് ആയി ഇന്ന് മഞ്ഞനാടി ഉറൂസ് ഈ കമ്മിറ്റി കാര് ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചത് അത് ഫലവത്താവണം നമ്മുടെ ഉറൂസുകളൊക്കെ വെറും ഒരു വേദ നടക്കുന്ന പരിപാടിയാകുന്നതിനു പകരം അതിനൊരു കൃത്യത വേണം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനാണ് ഔലിയ ഇന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ് അവിടുത്തെ മഹത്വം കിട്ടാനാണ് പൊരുത്തക്കേട് കിട്ടാനല്ല അവരുടെ കൂടെ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനാണ് അവർ പോകുമ്പോൾ മെല്ലതാ ഞാൻ ഉറൂസിന് വന്നവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുഹാരിത്തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ നോക്കണം ഇവൻ മഞ്ഞനാടി ഉറൂസിന് പത്തു ദിവസം വന്നവനാണ് ഇവൻ വയത് കെട്ടവനാണ് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരും വാ എന്റെ കൂടെ അത് പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഓതുമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൈവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്താനാണ് അള്ളാഹു താല തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഉറക്കാ നീ പറഞ്ഞ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഹോംവർക്ക് അതൊരു അപകടം പിടിച്ച ഹോംവർക്ക് ആണ് പെണ്ണുങ്ങൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ഹോംവർക്ക് ആണ് ജീവിതത്തിൽ ഹൈർ കിട്ടാനാണ് പറയണത് ഞമ്മളെ പരിസരത്ത് കൂടെ അസ്രായിൽ പോലും വരൂല എപ്പോ മകരിബിന്റെ ഇഷായിന്റെ ഇടയിൽ ടി വി ഓൺ ആക്കിയാൽ ഏയ് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് മാത്രല്ല ചിലപ്പോ അസ്രായിൽ പോലും വരില്ല മകരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിൽ ടി വി ഓൺ ആക്കിയാൽ ഒരു ഉമ്മ പറയട്ടെ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ മരിച്ചോളാം എനിക്ക് സ്വർഗമൊന്നും വേണ്ട പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള പെമ്പറുന്നോളുണ്ടോ ഉണ്ടാവൂല എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം വേണം എല്ലാവർക്കും റാഹറ്റ് വേണം അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഉമ്മ ധൈര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ നന്നാക്കാൻ പറ്റും എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഓടിപ്പോയത് എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് ലൈൻ അടിച്ച് വെട്ടിൽ വീണത് എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് പരസ്പരം പണം പൂർവീച്ചിൽ കറങ്ങി നടന്നത് എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് ഐസ്ക്രീം നുണഞ്ഞ് ജീവിതത്തിന്റെ ഹറാമുകളിൽ മുഴുകിയത് എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ലൈൻ അടിച്ച് ജീവിതം തകർത്തത് എത്ര പേരാണ് പെൺ സാക്തീകരണത്തിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പറയിപ്പിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയായത് ആരാണ് ഇതിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നത് പരിഹാരം വേണം നമ്മുടെ നാട്ടുകളിൽ മഹൽ കമ്മിറ്റികൾ ശക്തമായി ഇടപെട്ട് പഠനത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എഡ്യൂക്കേഷന് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമെതിരില്ല പഠിപ്പിക്കണം നല്ലോണം പഠിപ്പിക്കണം ഇന്ന് മുസ്ലിയാക്കന്മാരൊക്കെ എല്ലാരും പഠിച്ച ദേവാ കോളേജുകളും ദർസുകളും എല്ലാ ഭാഷയും പഠിപ്പിച്ചു മൂല്യമാർ ഉഷാറായി അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ വന്നപ്പോ ഒരു പ്രയാസമില്ലാത്ത വിഭാഗം മൂല്യമാണ് ഒരു കൊച്ചു മനുഷ്യനുണ്ട് ഒരിക്കും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായില്ല എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താലന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം ഇവിടെ അടുത്താണല്ലോ ഏനപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ ഏനപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ബി ഡി എസ് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ബി പി ടി പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരിൽ ഒരു നൂറിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ഡെയിലി ബുറുത ചൊല്ലിയിട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ എം ബി ബി എസ് ആണെന്ന അഹങ്കാരമില്ല ഞാൻ ബി ഡി എസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന ചിന്തല്ല ഡെയിലി അവരുടെ ഒരു ബുറുത ട്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് റിഥം ഓഫ് മദീന ബുറുത പ്രദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏനപ്പോയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവിടെ കൃത്യമായി രണ്ടാഴ്ച ഇവർക്ക് പോകാറുണ്ട് നല്ല കുട്ടികൾ അവര് ഊർത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന താടി വെക്കുന്ന അവർക്ക് നാണല്ല ഹേയ് ഞാൻ ഡോക്ടർ പഠിക്കാണല്ലോ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ജാസിം ഹുസൈൻ തിരൂര് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരിനടുത്തുള്ള ആ കുട്ടി കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹണിമൂൺ പോയത് എവിടുക്കാന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ നല്ല ഒന്നാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടെ എം ബി ബി എസ് പാസ് ആയ ഡോക്ടർ ജാസിം ഹുസൈൻ ഹണിമൂൺ കൊണ്ടുപോയത് എവിടുക്കാന്നറിയോ ആ കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് പുണ്യ ഹബീബിന്റെ മദീനയിലേക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഊട്ടിയിലേക്ക് പോയില്ല അല്ലെ ലാൽബാഗിൽ പോയില്ല ബാംഗ്ലൂര് കറങ്ങിയില്ല വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും പോയില്ല മദീനത്തേക്ക് പോയി ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡന്റുകളൊക്കെ മാറി ഈ ഒരു പണിയില്ലാത്തവർക്കാണ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഷെയ്മ് ഇസ്ലാമായിട്ട് നടക്കാം തൊപ്പി വെക്കാൻ പണിയുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഓ ഇങ്ങനെ നടക്കണത് കണ്ടാൽ നമ്മളെ നാട്ടിലെ നായന്റെ മാതിരിയാണ് സ്പീഡിൽ പോവും പോയിട്ട് ആ തെങ്ങിൽ
ആ രൂപത്തിൽ ആരെന്ന് ചിന്തിക്കണ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ മാറി ഒന്ന് രണ്ടാളെ കിട്ടിയാൽ ഓന് റാഹത്താവുള്ളൂ ഓന് മുത്തനബീല് പറഞ്ഞാലോ അതൊരു ഷൈമുകേടായിട്ട് മാറും അല്ലെ അവരെ തല കണ്ടാലോ മുള്ളം മന്നിയാണോ ഓനാണോ എന്ന് ഡൗട്ട് വരും കാരണം മുള്ള് വെച്ച പോലെയാണ് ഓരോ തലയൊക്കെ ഉള്ളത് ചിലപ്പോ പേടിച്ചിട്ട് തൊടാതെ ഷോക്ക് അടിച്ചു പോകും കരണ്ട് അടിച്ചാൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആവും ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താ അറിയില്ല അള്ളാഹു തല നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പേടിക്കലുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴാ ഊരി വീഴാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പാന്റ് എങ്ങനെ പിടിച്ച് നൂലിൽ കെട്ടിയിട്ട് പിടിച്ച് നിർത്താണെന്ന് തോന്നും കാരണം ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബൗൺ ഒരു സിക്സും കൂടെ അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേ അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർ മാറി അവരുടെ കൾച്ചറുകൾ മാറി ഞാൻ ആ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ വിഷയം ഒന്നും പറയാത്തത് സജ്ജനങ്ങളുടെ വഴിയായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങി സംസാരിച്ചത് പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി എന്തായാലും പറയണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പ് ഒരു കുഞ്ഞു ുംസ്തഫ <laughs> ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഖദീജത്തുൽ ഖുബറ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഫാത്തിമത്തുൽ സഹ്റ റളിയല്ലാഹു അൻഹ സിദ്ദീഖുൽ അഖ്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനു വേണ്ടി അല്ലേ ആ മഹാൻമാർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി പറയാൻ എന്താണ്ട് ഒരിക്ക ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് വന്നു മുത്തനബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആരെ പറ്റിയാ കംപ്ലൈന്റ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ പറ്റിയാ കംപ്ലൈന്റ് എന്താ കംപ്ലൈന്റ് നബിയേ സിദ്ദീഖ് എന്നെ കണ്ടിട്ട് സലാം പറഞ്ഞില്ല നബിയേ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരെയായിരുന്നു എന്നെ കണ്ടിട്ട് സലാം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു സുബാനല്ലാ ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് വന്നു അപ്പോഴാണ് സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ വരുന്നത് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഹബീബ് ചോദിച്ചു എന്താ സുദ്ദീഖ് ഉമർ നിങ്ങളെ പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ സലാം പറയാത്തത് അപ്പോഴാണ് സുദ്ദീഖ് അക്ബർ പറഞ്ഞ മറുപടി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തട്ടുന്ന മറുപടിയാണ് ഹബീബേ ഞാൻ സലാം പറയാത്തതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അത് അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചൊരു ഹദീസാണ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഹദീസാണ് തങ്ങൾ എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു സുദ്ദീഖ് ആരെങ്കിലും സലാം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ ആരാണോ സലാം കൊണ്ട് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ അയാൾക്ക് ഒരു കൊട്ടാരം പണിത് കൊടുക്കുമെന്ന് തങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ ഉമറിനെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ പൂതി വന്നുപോയി ആ കൊട്ടാരം എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഉമറിന് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ സലാം പറയാത്തത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഈ മകുടോദാഹരണത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മളെ കൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ദാറാബായിൽ കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാറ്റി വെച്ചേക്ക് ആ ലവ് ഒന്നും ലവ് അല്ല ആ ലൈൻ ഒന്നും ലൈൻ അല്ല ആ ലൈനും കരണിന്റെ ലൈനും ഒരുപോലെ തൊട്ടാ മരിച്ചു ആ ലൈനും കരണ്ടിന്റെ ലൈനും ഒരുപോലെയാണ് തൊട്ടാ മരിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ കൈ നിർബന്ധമായിട്ട് പൊക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ പരിപാടിയാണ് മഹരിബിന്റെ ഇഷായിന്റെയും അടി ഇൻഷാള്ള മുത്തി നബിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ടി വി ഓൺ ചെയ്യൂല മഹരി ബിഷാന്റെ ഇടയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറയണുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും പറയണില്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നോക്കാന്ന് ഫത്തുവ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കരുത് അതല്ല പറയണത് ഈ സമയത്തൊരു ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ നിങ്ങൾ ആഹാരം രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്കൊക്കെ പറ്റും അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ പോരാ ഒന്നുകൂടെ അള്ളാഹു തല സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ പേടിയുണ്ടോ രാത്രി പോയ ചോറ് കിട്ടൂല എന്നുള്ള പേടിയുണ്ടോ ഉണ്ടോ ധൈര്യത്തിൽ പൊക്കികൾ അള്ളാഹു സ്വർഗം തരട്ടെ അള്ളാഹു ഹൈറിന്റെ അഹിലുകാരിൽ പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു തല നന്മയുടെ അഹിലുകാരിൽ നമ്മൾ പെടുത്തി തരട്ടെ എല്ലാരും നടത്തേക്കും അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മയൊക്കെയും ഹൈറിന്റെ അഹിലുകാരിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയൊരു സംഖ്യ ചോദിക്കണം എന്തിനാ അവരെ ചോദിക്കണം ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഒരു പേടിയും പഠിക്കണം ഞമ്മക്ക് വേണ്ടി പൈസ ചോദിക്കണില്ല അത് ചോദിക്കൂ അള്ളാഹു തല അത്ര അവസ്ഥ നമുക്ക് തരാതിരിക്കട്ടെ സ്വന്തം കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് അതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയേണ്ടത് അവിടെ നിൽക്കി ഒരു മിനിറ്റ് അതിന് ഒരു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം അറിയണം ഒരു നല്ലൊരു സദസ് റസൂറുള്ളാനെ പറ്റി ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി ഉറക്കെ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തിനെ പി
അല്ലെ ജീവിതം ബിസിനസ് നന്നാവും പൈസ കൊടുത്തത് എനിക്ക് റസൂലുള്ളാനെ കാണണം അതിനൊരു തോഫി കിട്ടണം എന്നറിഞ്ഞ് പൈസ കൊടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മുമ്പേ നിങ്ങൾ വേദന പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇതിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതിനൊരു അവസരം തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഉസ്താദിന്റെ പുതിയ ട്രിക്ക് അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ ട്രിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ തരുന്ന നിങ്ങളാണല്ലോ തരുന്ന നിങ്ങളാണല്ലോ നിങ്ങളെ കൽപ്പാണല്ലോ നിങ്ങളെ ഈമാനാണല്ലോ ഞാൻ സാധാരണ നല്ല പൈസ ചോദിക്കരുത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി ആയത് കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വലിയ സംഖ്യയൊന്നും ചോദിക്കണില്ല ചെറിയൊരു സംഖ്യ ചോദിക്കാം ആർക്കും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സംഖ്യ ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്യ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്യ ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉസ്താദ് ഒക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് ബാക്കവി ഉസ്താദ് ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാണ് കാരണം ഉസ്താദൊക്കെ ധരിസ് തുടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് അള്ളാഹു തലാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ വലിയ വറക്കത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പിന്നെ ഞങ്ങളെ നാടുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രഗത്ഭരായ മുതരിസുമാരിൽ പ്രഗത്ഭരായ ഉസ്താദ് നിങ്ങളൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ട നല്ലോണം മുറുകെ പിടിക്കും അള്ളാഹു തല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദന്മാരോടൊക്കെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പറയണ തന്നെ ഒരു ഇടങ്ങേറുണ്ടെങ്കിലും എന്നാലും ചോദിക്കണം ആരൊന്ന് തുടങ്ങി തരാം അള്ളാഹു തല അവർക്ക് മുത്തിനബിയെ കാണിക്കട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്പ് തരാൻ പറ്റും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്പ് ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറേ ഉള്ള ആൾത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ആയിരം റുപ്യയിൽ കുറഞ്ഞ ചോദിക്കലില്ല ഇത് മഞ്ഞനാടി ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തുടക്കമായതുകൊണ്ട് ഇനി നാളെ മുതൽ എന്താ അഞ്ഞ പൈസ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാളെ വരാതിക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് സംഖ്യ ചെറുതാക്കിയത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്പ് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് മുത്തിനബിയെ കാണിക്കട്ടെ ഹബീബ് അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ അള്ളാഹു തല നൽകുമാറാവട്ടെ ആരാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ തന്നെ പൈസ കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഈ റൂസ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെ അവിടെ ഏത് നാളുകൾ റൂസ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഇൻഷാല്ല ആരൊന്ന് പറയാം ബിസ്മില്ല എന്താ പേര് ഹുസൈൻ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച ഒരാളെ പേര് ഹുസൈൻ അള്ളാഹു എന്നെ സ്വീകരിക്കണേ ആ ഇൻഷാല്ല പിന്നെ തരും പിന്നെ പേര് അഷറഫ് രണ്ട് പിന്നെ അവിടെ പേര് പേരെന്താ ഉറക്കെ പറഞ്ഞത് അഷറഫ് മാഷാല്ല പേര് ജൈന് ജൈനുദ്ദീൻ അസീസ് മാഷാല്ല അവിടെ പേര് കേൾക്കണല്ലോ നോ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ സമര മജീദ് അബ്ദുൽ മജീദ് അഞ്ചാളായി ഒരു ചുരുങ്ങിയതിൽ പതിനൊന്ന് അങ്ങ് വേണം മഞ്ഞനാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെട്ട നാടാണ് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് പേര് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോശം ആരോ ഒരു ഒരാറാൾ കൂടെ അഞ്ചാളായി ഒരാറാൾ കൂടെ ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്യ അള്ളാഹു തല അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ റസൂർലാനെ കൊടുക്കട്ടെ സലാഹു അലഹി വസല്ല ആ നമ്മളെ നൗഫല്ലുപ്പ ആ പേര് ഇസ്മായിൽ ആ ഇസ്മായിൽ ആരാ എനൊരു എനൊരു അഞ്ചാളും കൂടെ ആറാളായി എനൊരു അഞ്ചാളും കൂടെ ആരാ പറയാ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്യ വലിയ സംഖ്യ ഒന്നുമില്ല ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരണം അവരെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പലതും ഉണ്ടാവും പല ഉദ്ദേശം അതൊക്കെ ഹൈറിലാകാം ഇത് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നേതും ആയിരിക്കും എന്തേതും ആയിരിക്കുള്ളൂ പടച്ചോനെ റബ്ബെ ഹബീബ് അലഹി വസ്ല്ല അവിടുത്തെ കാണിച്ചൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം ഇതും ആയിരിക്കുള്ളൂ ആരാ ഒരു അഞ്ചാളും കൂടെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ബിസ്മില്ല ആറാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപ തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഞ്ചാളും കൂടെ ഉണ്ടാവൂലെ ഏഹ് നോക്കി അള്ളാഹു തല ഒരു സ്വർഗം എന്താ പേര് ഏഹ് കേക്കണില്ല സുദ്ദീഖ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് പഠിച്ചോനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് കബൂൽ ചെയ്യണേ ഉറക്കാമി പറഞ്ഞ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അതിനൊരു നാലാളും കൂടെ ഒരു നാലാളും കൂടെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്യ എന്താ പേര് മുഹമ്മദ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അതിനൊരു മൂന്നാളും കൂടെ ആ എന്താ പേര് ബേക്കിലൊരാൾ എന്താ പേര് പേര് ഞാൻ കേൾക്കണില്ല ആ മാഷാ പിന്നെ അവിടെ ബാക്കിൽ പേര് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാനാണ് പേര് എന്താണ് മുഹമ്മദ് പഠിച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ സുബുലു റഷാദ് എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ പരാജിതനാണ് സയ്യിദ് വജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് മൻ വലിത ലഹു
അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ ലാസ്റ്റ് പതിനൊന്നാം മനാര പതിനൊന്ന് എന്താ പേര് എന്നാ പതിനൊന്നാം വേണ്ടി കാത്തുന്നെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ എന്താ പേര് ഓ അബ്ദുൾ റസാഖ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഇപ്പൊ തരാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ഉണ്ടോ ഇനി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് തരാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് ഇതുമായിരിക്കും ആ എന്താ പേര് അബ്ദുൾ റഹീം ഹനീഫ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് പന്ത്രണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി വേണം ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ നിർത്ത ഒന്നും കൂടെ ആരാ പറയാ പന്ത്രണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ചാക്കിയാൽ നല്ലത് പെണ്ണുങ്ങളെടുത്തേക്ക് പോയ രണ്ടാളും കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാളും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം പതിനൊന്നായില്ലേ പന്ത്രണ്ടായി മൂന്നാളും കൂടെ പതിനഞ്ച് കറക്റ്റിൽ നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്നാക്കി ഒരാൾ പറഞ്ഞാലും മതി ഒരാൾ പറയും ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്പ പറയും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്പ എന്താണ് നമ്മളെ ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ രണ്ടാളും കൂടെ പറയും പതിനഞ്ചാക്കുമ്പോ ഒരു പറയുമ്പോ ഒരു മട്ടുണ്ട് അല്ലെ പതി പതിമൂന്ന് നേരമ്പോ ഒരു വാജ്പേയി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ച സംഖ്യയാണ് പതിമൂന്ന് അത് കാരണം ആദ്യം ഭരിച്ചപ്പോ പതിമൂന്ന് ദിവസം ഭരിച്ചു പിന്നെ മത്സരം ഭരിച്ചപ്പോ മുന്നൂ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ദിവസം പതിമൂന്ന് എന്നുള്ള പേടിയാണ് കേരള ഗവൺമെന്റിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ നമ്പർ കാർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ പേടിച്ചു ലാസ്റ്റ് തോമസ് ഐസക് എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആരാണ് മതല്ല എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് തെളിയിച്ചു ഇപ്പൊ അടുത്തുണ്ടായ സംഭവമാണ് ഇല്ലാത്ത കഥ പറയല്ല പതിമൂന്ന് ഒരു പൊതുവെ ഒരു പേടിക്കപ്പെടുന്ന അതുകൊണ്ട് രണ്ടാളോട് പറയണം ഷാല ആരെ രണ്ടാൾ അള്ളാഹു തല സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് തന്നതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ മധുഹറിലാണ് ജോലി ആ മുന്നൂറ്റി പതിനാൽ ഉറപ്പ് ആ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് തന്നതിന്റെ പേരിൽ അത് തന്നിട്ട് എന്റെ കച്ചവടമൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിശാല ഞാൻ തരും ഉറപ്പ് ആരാ ആ മുന്നൂറ്റി രണ്ടെണ്ണ മാഷാല എന്താ പേര് ഓ കേക്കണില്ല പഠിച്ചോനെ നീ സ്വീകരിക്കണല്ലോ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖായി ഉമറായി ഉസ്മാൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു തന്ന മട്ടായി അലി എന്ന പേര് കുറച്ചും കൂടെ മട്ടായി അല്ല ഒന്നും കൂടെ ലാസ്റ്റ് ഒരാൾ എന്താ പേര് അലിയ ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ അള്ളാ ഇബ്രാഹിം ഖലീലുമായി അതിന് മൂസാ നബി മാത്രം ബാക്കിയുള്ളു ജലീൽ ആയിക്കോട്ടെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പതിനഞ്ചായി പെണ്ണുങ്ങൾ തൂട്ടിയിട്ട് പതിനഞ്ചായത് ഒരു പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ കുറെ തരേണ്ടതാണല്ലോ ഈ മഞ്ഞനാടിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല ഒരുപാട് മഹതിമാരായ ഉമ്മമാരുള്ള നാടാണ് പണ്ടേ ഇവിടെ വേദന്റെ ആൾക്ക് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാരും ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇരുന്ന ഉസ്താദ് സ്വീകരിക്കും അല്ല അല്ല ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് കണ്ടിരിക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരിക അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഭാവനകൾ അത് കുറക്കണ്ട മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്പ അല്ലാതെ ചോദിച്ചു ഞാൻ നൂറുപ്പൊക്കെ ചോദിക്കലുണ്ട് ഇപ്പൊ സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് പിന്നെ നാളെ രാവിലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോവാനുള്ളത് കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടോ ആ വേറെ തന്നെ മാഷാവ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ എല്ലാവരും നല്ല റാഹത്തിൽ പത്ത് റുപ്പിയാണെങ്കിൽ പത്ത് റുപ്പ് ഇരുപത് റുപ്പിയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് റുപ്പ്യ ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ സുന്നത്യമായത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച അല്ലെ ഇസ്ലാമികമായി സംഭാവന സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വർക്കത്തുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ അലഹമുല്ലാഹിറബിൽ ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട കുറഞ്ഞു ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല കാരണം അത് പത്ത് റുപ്പിയുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും അഞ്ചു റുപ്പിയുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും ഒരു റുപ്പ്യ പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും അവർക്ക് പഠിച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല ഞാനൊരു സംഖ്യ ചോദിച്ചുള്ളൂ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമായ സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പഠിച്ചോ ഞാൻ അവിടുത്തെ നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലോ അവിടുത്തെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലോ അവിടുത്തെ മുഹബത്ത് തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കണേ
ഉണ്ട് നീ നന്നാക്കി തരണയല്ല റിയ ഉണ്ട് നീ നന്നാക്കി തരണയല്ല റുജുവുണ്ട് നീ നന്നാക്കി തരണയല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ദേഷ്യമുള്ള മനസ്സിനെ നീ നന്നാക്കണയല്ല ഞങ്ങളെ കൽപ്പൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് നിന്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് വളരെ പവിത്രമായി രാത്രിയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബെ നിങ്ങളെ കൽപ്പൊന്ന് നന്നാക്കി താല്ല ഞങ്ങളെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി താല്ല ഞങ്ങളെ കൽപ്പൊന്ന് നന്നാക്കി താല്ല ഞങ്ങളെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി താല്ല ഞങ്ങളെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി താല്ല ഞങ്ങളെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി താല്ല ഞങ്ങളെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി താല്ല നിന്റെ ഫിക്കറും ദിക്കറുമുള്ള കൽപ്പ് തരണയല്ല നിന്റെ ഫിക്കറും ദിക്കറുമുള്ള കൽപ്പ് തരണയല്ല ഇഖ്ലാസും ഖുശുഉമുള്ള കൽപ്പ് തരണയല്ല ഹബീബിനെ കാണിക്കാതെ നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ് പടച്ച ഞങ്ങളൊക്കെ വാദ പറയണോ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല നീ ഞങ്ങളെ മുത്തൈദുകളായ വാദികളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊന്ന് നന്നാക്കി താല്ല നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി താല്ല ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ല സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ അല്ല പ്രയാസങ്ങൾ തീർക്കണേ അല്ല രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ല എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ല ഈ ഉറൂസ് നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ല ഈ മഹാന്റെ പൊരുത്തമുള്ളതാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ ഇവരെയൊക്കെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഇവിടുത്തെ ഖാദിമീങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിക്കാർ തുടങ്ങി ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ നീ നല്ല നിലക്ക് മേൽപ്പിക്കണേ അല്ല നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ലത് പറയുമ്പോൾ നല്ലത് കണ്ട് നിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മരണം തരണേ അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബന ആതിന ഫിദ് ദുനിയ ഹസനത വഫിൽ ആഖിറത ഹസനത വഖിന അദാബൻ നാർ ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ വാലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം 12 മണിക്ക് നിർത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാണ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ 10 20 ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാർ ആവട്ടെ വ ആഖിർ ദുആന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി നാളെ നമ്മുടെ ബി സംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇസ്മായിൽ മിസ്ബായി ചെറുമൂത്ത് ഉസ്താദവറുകളാണ് ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വരിക